പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹാല ലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ജീസസ് ഫാമിലി ഈ ആരാധനയിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരാഴ്ച ഒരു ദിവസം കൂടെ നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് കരുതലിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ധന്യമേറിയ ഒരവസ്ഥയാണ് ഒരനുഭവമാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ട് അത് പ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോ ദിവസവും സഹായിക്കട്ടെ ജീസസ് ഫാമിലിയുടെ ശുശ്രൂഷ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരെയും അതിനായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരുക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും ആളാം പ്രതി അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഒരുക്കത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്കായിരിക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കുന്നായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ അമേൻ കണ്ണുകളടച്ചാട്ടെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുത്താട്ടെ പ്രൈസ് ലോഡ് ഹാല ലൂയ കർത്താവെ ഇന്ന് നിൻ്റെ വചനത്താൽ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ നീ എന്നോട് എടുപെടുമാറാകണമേ ഞാൻ കാണാത്തതായ എൻ്റെ കണ്ണിനും എൻ്റെ അറിവിനും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളെ നീ എന്നെ അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പ്രതികൂലങ്ങൾക്കും നീ ആശ്വാസമായി നിൻ്റെ വചനം എനിക്ക് ഉറപ്പായി അവിടുന്ന് നൽകി എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് എൻ്റെ സഹോദരൻ എൻ്റെ സഹോദരി എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവൻ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രതിസന്ധി കർത്താവ് അവർക്ക് സഹായ അവരെ സഹായിക്കുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്തതായ ഒരു നിലയിലും കർത്താവ് അസാധ്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന അവിടെ വിഷയത്തിന് കർത്താവെ നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും മറുപടി നൽകുവാനില്ല എന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ അവിടെ വിഷയങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആരാധനയിൽ അവന് സംബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കത് അനുഗ്രഹമായി വിടുതലായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലല്ലൂയ ഹാലല്ലൂയ നന്ദി രാജാവെ നന്ദി രാജാവെ ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങെ വാഴ്ത്തുകയാണ് ഹല്ലല്ലൂയ പരിശുദ്ധനെ ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഹല്ലല്ലൂയ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ നല്ല പകൽ സമയത്തിനായി ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്രകാരം ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ മുഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എന്നുള്ള സമയത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സംഭവികലമായ ഒരാഴ്ച ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ക്ഷേമമായി അവിടുന്ന് കാത്തുപരിപാലിച്ച നിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഓർത്ത് തുരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രതികൂലങ്ങൾ കടന്നു വന്നു പ്രതിസന്ധി കടന്നു വന്നു രോഗങ്ങൾ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നെങ്കിലും കർത്താവെ അവിടെ ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉണർത്തുകയും ചെയ്തതായ നിന്റെ വചനത്തിനായി അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രണത്തിനായി അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജീസസ് ഫാമിലിയുടെ ആരാധന ഇന്ന് പകൽ കർത്താവെ നിന്റെ ജനത്തിന് അനുഗ്രഹമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നീറി പുകയുന്ന ഹൃദയത്തിന് ആശ്വാസമായി നിന്റെ കർത്താവ് വചനങ്ങൾ നൽകിയവരെ നീ ഉറപ്പിക്കണമേ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർക്ക് അങ്ങയുടെ ദാസൻ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വൃത്തിയാൽ കൃത്യമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടുന്ന് അവർക്ക് സൗഖ്യമായി അവിടുന്ന് കർത്താവെ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വിഷയങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാതെ നിരാശലായിരിക്കുന്നതായ വാത്സല്യ കുടുംബത്തെ വ്യക്തികളോട് കർത്താവെ എന്ന് ഹൃത്യമായി ഇടപെടുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാഥാ തിരുനാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തിരുനാമത്തെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലല്ലൂയ അങ്ങടെ വൃത്തന്മാർ അങ്ങടെ ദാസദാസിമാർ പാട്ടിലൂടെ തിരുനാമത്തെ ഉയർത്തുമ്പോൾ കർത്താവെ ആ മിൻ ഇന്നത്തെ ഗാന ശുശ്രൂഷകൾ
ലഭിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച പകൽ കർത്താവ് ആരാധന പങ്കെടുത്ത് ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളും വിടുതലും ആശ്വാസം പ്രാപിച്ച് എൻ്റെ ദൈവനിക്ക് വേണ്ടി വലിവ ചെയ്തു എന്ന് സാക്ഷികരിപ്പാൻ ജനത്തെ അവിടുന്ന് ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ദിനം സ്ഥാനം വരെയും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കണമേ നടത്തുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുനാമത്തെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥന യാതന കേട്ടിരിക്കാൻ സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന് നിസ്തലമനാമത്ത് നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ആമേ
तुझको अपना बेटा बनाया ये सुने ऐसा प्रेम जताया मुझको अपना बेटा बनाया अपना लहू बहाया जीवन സങ്കീർത്തന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം അവിടെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത് ഗ്രഹിപ്പാൻ നിരുചി നിരു നിരൂപിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രയാസമായി തോന്നി ഒടുവിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ചെന്ന് ആ വാക്യം അവിടെ അവസാനി അങ്ങനെയല്ല അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മളത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വിഷയം ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം പലപ്പോഴും ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ അത് സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ഞാൻ നീതിയോടെ നടക്കുന്നു നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു ആർക്കും ഒരു കുറ്റം ചെയ്യുന്നില്ല ആർക്കൊരു തിന്മ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുമില്ല ചെയ്യുന്നുമില്ല എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനവധി പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും അത് കടന്നു വരുന്നു അതേസമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് തിന്മ മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാം അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് യാതൊരു വിധമായ പ്രശ്നങ്ങളോ യാതൊരു വിധമായ പ്രയാസങ്ങളോ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണാലെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല അവൾ വളരെ അവർ വളരെ സുഖകരമായ ജീവിതം അവർ നയിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഒരു പ്രതികൂലവും ആർക്കും ഒരു തിന്മ ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കാതെ ആയിരിക്കുന്നായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്തതായ നനയ്ക്കാത്തതായ അസാധ്യമായ അവസ്ഥകളിലൂടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നു ഇതേ ഒരു അനുഭവമാണ് ദേവദാസനായിരിക്കുന്ന ആസാഫ് ഈ സങ്കീർത്തനം എഴുതിയതായ പ്രിയ കർത്തദാസൻ കടന്നുപോയത് ആ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഒരു സംഘർഷത്തിലൂടെ ആ ആത്മീയമായ ആ ആന്തരികമായ ഒരു സംഘർഷത്തിലൂടെ താൻ കടന്നു പോകുകയാണ് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതി ഉള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു നന്മ ഉള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മകൾ കടന്നു വരുന്നു തിന്മകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നന്മകൾ സംഭവിക്കുന്നു അതിൽ അവർ അഭ്യർത്ഥി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയോടെ നടക്കുന്നതും നീതി പ്രവർത്തികളാൽ ഞാൻ നടക്കുന്നത് അത് വൃദ്ധാവാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായ ഒരു ആസാഫനെയാണ് എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ 
എടുത്തിരിക്കുന്ന എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം വരെയും ഈ ഒരു സംഘർഷത്തിലൂടെയാണ് താൻ കടന്നു പോകുന്നത് തനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്തതായ ഒരു ചോദ്യം പോലെ നിൽക്കുന്നതായ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചിന്തിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നന്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻക്രിമെൻ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നന്മ മാത്രം ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് 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 ഇൻക്രിമെൻ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരു താങ്ക് യു നോട്ട് പോലും ലഭിക്കാതെ ഒരു താങ്ക് യു പോലും ലഭിക്കാതെ ഞാൻ വളരെ ഞെരുക്കത്തിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നാറുണ്ട് കർത്താവേ ഞാൻ നിന്നെ സേവിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നു നിൻ്റെ വചനപ്രകാരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മകൾ കടന്നു വരുന്നു പ്രതികൂലങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു നിന്നകൾ കടന്നു വരുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും ഇന്ന് ഈ പകൽ അപ്രകാരം ചിന്തിക്കുകയും അപ്രകാരമുള്ള ജീവിത സാഹചര്യത്തിലൂടെ ചോദ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ ആ സാഫ് എഴുതി ദീപത്തെ ആരാധിച്ചതായ ഈ സങ്കീർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി ഭവിക്കട്ടെ ആ സാഫ് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് തനിക്ക് ഈ ഒരു നിരാശ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായത് ഞാൻ നന്മ ചെയ്തു എനിക്ക് തിന്മ ഭവിക്കുന്നു തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നന്മ ഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം എവിടെ ദൈവത്തിന് നന്മ എവിടെ ദൈവത്തിന് നീതി പ്രവർത്തികൾ എവിടെ ദൈവത്തിന് നീതി എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതായ ആസാഫ് തൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വീക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ മാനുഷികമായ ചിന്താധാരിൽ നിന്നും തനിക്ക് ഉളവായതായ ഒരു സംഘർഷമാണ് ഒരു ചോദ്യമാണ് തനി ക്ഷീണിപ്പിച്ചതും തന്നെ തളർത്തിയതും തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ പോലും തനിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നതും പ്രൈസ് ലോഡ് എന്നാൽ നമ്മൾ പതിന് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഗ്രഹിപ്പാൻ നിരുചി നിരൂപിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രയാസമായി തോന്നി പലപ്പോഴും അപ്രകാരം നമ്മൾ നിരൂപിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ അത് ആശ്വാസമല്ല പകരുന്നത് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ അത് പ്രയാസമുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് നാളെ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് എന്നാൽ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആസാഫ് അവിടെ ആ തൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നിന്നു പോകുകയല്ല അവിടെ താൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് ഒടുവിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ചെന്ന് പ്രൈസ് ലോഡ് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവസന്നിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നമ്മുടെ നിലവകളെ അതിനെ അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുവാൻ അതിനെ സ്വാധീനീകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവികമായ വീക്ഷണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉളവാകുന്നത് പ്രൈസ് ലോഡ് അവിടെ ആസാഫ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയിലൂടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യവും മറ്റ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചപ്പോൾ തനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി നീതിമാൻ്റെ കൂടെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലും സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിലും അവൻ വാഴുന്നവൾ എൻ്റെ വാഴുന്നവൻ എൻ്റെ കൂടെ അവൻ ഇരുന്ന് എന്നെ സഹായിക്കുന്നു എന്നെ വിടുവിക്കുന്നു ഇന്ന് അന്ധകാര അനുഭവത്തിലൂടെ ഇന്ന് ഞാൻ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ ഇന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാത്തതായ അനുഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നുപോയാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ പക്കൽ എൻ്റെ അരികിൽ എൻ്റെ കൂടെ സർവശക്തൻ എൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ നാഥൻ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് അവൻ ഈ അന്ധകാര ഈ വീഥിയിലൂടെ ഈ നിരാശയുടേതായ ഈ വഴിയിലൂടെ ഞാൻ നടക്കുമ്പോഴും അവൻ തൻ്റെ കരം പിടിച്ച് എന്നെ നടത്തുകയാണ് അവൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ സൻ എൻ്റെ എൻ്റെ അരികിൽ നിന്നും വിട്ടു മാറുന്നില്ല പ്രൈസ് ലോൺ ആ വീക്ഷണത്തിലൂടെ താൻ വീക്ഷിച്ചപ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാരുടെ അന്ത്യം അവരുടേതായ അന്ത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തൻ്റെ അന്ത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തനിക്ക് മനസ്സിലായി നീതിമാനെ കാക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കുന്ന നടത്തുന്ന പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം അവൻ വിശ്വസനാണ് അവനൊരു 
ഒരിക്കലും വാക്ക് മാറുകയില്ല പ്രൈസലോൺ അത് കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ടുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ മീൻ ആസാഫ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയാണ് താൻ അവസാനം പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലും നീ അല്ലാതെ നന്മയും എനിക്കും നീ അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ലെന്നാണ് ആസാഫ് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ലോഡ് അതിന് മുമ്പ് താൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ നീതിയോടെ നടന്നതും ആ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഞാൻ ശുദ്ധീകരിച്ചതും വൃദ്ധാവായി പോയല്ലോ എന്ന് വരെ ചിന്തിച്ചതായ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ താൻ പറയുന്നു ഈ ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലും നീ അല്ലാതെ കർത്താവേ ദൈവമേ മറ്റാരുമില്ല പ്രൈസ് ലോഡ് ഞാൻ ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങളോട് സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ ഞാൻ പറയുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചുണർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ വിഷയം ഇതാണ് നാം എവിടെ നിൽക്കുന്നുവോ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ആ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ വീക്ഷിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ അത് സ്വാധീനീകരിപ്പാൻ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പി സ്വാധീനിപ്പാൻ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവകർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയും നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുകയും നമ്മൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും പ്രൈസ് ലോൺ അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അത് സ്വാധീനീകരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ ഒരുക്കട്ടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യട്ടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വീക്ഷണങ്ങളെ അത് ഒരുക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് നന്ദി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനുള്ളതായ സമയമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഭവനത്തിൽ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നൃത്യം ചെയ്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാവകാശവും ഉള്ളതായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കുകയല്ല കാരണം ഇവിടെ പെർഫോമൻസ് അല്ലല്ലോ നടക്കുന്നത് ഐ മീൻ ദൈവജനം വാത്സല്യ ദേവദാസനും ആ കൂടെയുള്ള കൊയർ മെമ്പേഴ്സ് അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ഇവിടെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ തക്ഷണം കേൾക്കുന്നതായ നിങ്ങളും ആ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നതായ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തെ കരങ്ങളടിച്ച് ആ പാട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം ആരാധനയിൽ വിടുതലുണ്ട് ആശ്വാസവും ഉറപ്പുമുണ്ട് ആകയാൽ നമുക്ക് ചേർന്ന് കൊയറിനോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം ദൈവകർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ജീസസ് ഫാമിലി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ഈ സൺഡേ ആരാധനയിലേക്ക് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യജീവിതം വളരെ ദുഃഖകരവും പ്രയാസകരവും ഓരോ ദിവസത്തെയും യാത്ര ദുർഘടവുമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നാം ഒന്നറിയുക നമ്മെ നടത്തുവാൻ നമ്മെ കരുതുവാൻ നമ്മെ താങ്ങുവാൻ ഒരുവനുണ്ട് അവൻ്റെ പേരാണ് യേശു ഹാലലൂയ പ്രൈസ്തലോട്ട് ഈ പകലിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ ആര് ആരാധിക്കാം ഈ പകലിൽ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ഹാലലൂയ ചൂടിൽ വാടാതെ വീണ് പോകാതെ മേഘസ്തംഭമായി യാഹനിക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ പാടുന്ന ഈ പാട്ടുകളുടെ ഈ ലൈനിൽ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം പാടി ആരാധിക്കുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമേ എന്നീ പ്രത്യേക ഓർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ട പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം പ്ലീസ് ഗാഡ് ജീസസ് എന്നെ അറിയാൻ എന്നെ നടത്താൻ താങ്ക് യു ലോഡ് ജീസസ് ും യാഹരിക്കുന്നത് 
சூரி வாழாதே வீடு போகாதே மேக ஸ்தம்பமா யாகரிக்குண்டு சூரி வாழாதே வீடு போகாதே மேக ஸ்தம்பமா யாகரிக்குண்டு ஆகனுதாதே கல்லி கட்டாதே ாதே கூட்டம் விட்டு போ மாடினி போலே ஒற்றப்பட்டாலும் யாகனிக்குண்டு கூட்டம் விட்டு போ மாடினி போலே ஒற்றப்பட்டாலும் யாகனிக்குண்டு தேடியத்திலும் நல்ல இடையும் தோழி வீட்டியன் வீட்டிலத்திக்கும் தேடியத்திலும் நல்ல இடையும் தோழி வீட்டியன் கூட்டம் விட்டு போ கூட்டம் விட்டு போ மாடினி போலே ஒற்றப்பட்டாலும் யாகனிக்குண்டு கூட்டம் விட்டு போ மாடினி போலே ஒற்றப்பட்டாலும் யாகனிக்குண்டு ஓரத்திலும் நல்ல இடையன் தோழியேற்றியன் வீட்டிலத்திக்கும் தேடியத்திலும் நல்ல இடையன் வீட்டிலும் சாத்தான் பாதையில் போரடிக்கும்போ பரிஜயாயிடும் தியாகரிக்குண்டு சாத்தான் பாதையில் போரடிக்கும்போ பரிஜயாயிடும் தியாகரிக்குண்டு ஆத்மசக்தியாயிக்கும் ஆத்மநாதனும் கூடுந்தும் ஆத்மசக்தியா என்னை நாய்க்கும் ஆத்மநாதனும் கூட நின்றும் ஆமேன் என்னை நோக்கியா என்னை நாடத்தா எல்லா நாளிலும் யாகரிக்குண்டு என்னை அறியா என்னை நாடத்தா எல்லா நாளிலும் யாகரிக்குண்டு சூடி வாடாதே வீடு போகாதே மேக ஸ்தம்பமா யாகரிக்குண்டு சேர்ந்த வாடா சூடி வாடாதே வீடு போகாதே மேக ஸ்தம்பமா யாகரிக்குண்டு ஆங்கிடுவே கல்லி கட்டாதே ஆங்கிடுவென்றே நாதனந்தன்னும் கால் வழுதாதே கல்லி கட்டாதே தாங்கிடுவென்றே நாதனந்தன்னும் என்னை அறியா என்னை நாடுத்தா எல்லா நாளிலும் யாகரிக்குண்டு என்னை அறியா என்னை நாடுத்தா எல்லா நாளிலும் யாகரிக்குண்டு கூட்டம் விட்டு போ ஆடினை போலே ஒற்றப்பட்டாலும் யாகரிக்குண்டு கூட்டம் விட்டு போ ஆடினை போலே ஒற்றப்பட்டாலும் யாகரிக்குண்டு நல்ல இடையும் தோடு வீட்டியும் வீட்டிலத்திக்கும் தேடியத்திலும் நல்ல இடையும் தோடு வேற்றியன் வீட்டிலத்திக்கும் அவ என்னை அறியா என்னை நாடத்தா எல்லா நாளிலும் யாகரிக்குண்டு என்னை அறியா அக்கரங்களை அடிச்ச ஓ ஹாலிலுயா நீ பகலை நமக்கு பாடா ஓ சூடி வாடாதே வீடு போகாதே மேக ஸ்தம்பமா யாகரிக்குண்ட விசுவாசத்தோட சூடி வாடாதே வீடு போகாதே மேக ஸ்தம்பமா யாகரிக்குண்டு கால் வழுதாதே கல்லி தட்டாதே தாங்கிடுவென்றே நாதனந்தன்னும் கால் வழுதாதே கல்லி தட்டாதே தாங்கிடுவென்றே நாதனந்தன்னும் என்னை அறியா என்னை நாடுத்தா 
എല്ലാ നാളിലും യാഗനിക്കുണ്ട് എന്നെ അറിയാ എന്നെ നടത്താ എല്ലാ നാളിലും യാഗനിക്കുണ്ട് സാത്താൻ പാതയിൽ പോരടിക്കുമ്പോ പരിചയായിടും യാഗനിക്കുണ്ട് സാത്താൻ പാതയിൽ പോരടിക്കുമ്പോ എന്നെ നായിക്കും ആത്മനാഥനൻ കൂടെയുണ്ടെന്നും ആത്മശക്തിയാ എന്നെ നായിക്കും ആത്മനാഥനൻ കൂടെയുണ്ടെന്നും അവൻ എന്നെ അറിയാ എന്നെ നടത്താ ഇല്ല നാളിലും വിശ്വാസത്തോടെ എന്നെ അറിയാ എന്നെ നടത്താ ഇല്ല നാളിലും യാഗനിക്കുണ്ട് അമനോഹേരം യാഹിമിൻ്റെ ആലയം എന്തുരാനന്ദം തവ പ്രകരങ്ങളിൽ അമനോഹേരം യാഹിമിൻ്റെ ആലയം എന്തുരാനന്ദം തവ പ്രകരങ്ങളിൽ ദൈവമേയം ഉള്ളം നിറയുന്നു അല്ലേലുയപ്പാടും ഞാൻ ദൈവമേയം ഉള്ളം നിറയുന്നു അല്ലേലുയപ്പാടും ഞാൻ ദൈവം നല്ലവൻ എല്ലാവർക്കും നല്ലവൻ തന്മക്കൾക്കെന്നും പരിചയാ ദൈവം നല്ലവൻ എല്ലാവർക്കും നല്ലവൻ തന്മക്കൾക്കെന്നും പരിചയാ കൂടത്തുകയില്ല നേരായി നടത്താവത് നന്മയൊന്നും കൂടത്തുകയില്ല നേരായി നടത്താവത് ദൈവം നേരായിടപ്പവർക്ക് ഒരു സങ്കേതം നിന്റെ യാഗപീഠങ്ങൾ നീവൽ പക്ഷിക്കും ചെറുതുരുകിലും ഒരു സങ്കേതം നിന്റെ യാഗപീഠങ്ങൾ നീവൽ പക്ഷിക്കും ചെറുതുരുകിലും രാവിലെ നിന്നന്മകളെ ഓർത്തു പാടി സ്തുതിച്ചിരുന്നു രാവിലെ നന്മകളെ ഓർത്തു പാടി സ്തുതിച്ചിടും ില്ല നേരായി നടത്താവത്ത് നന്മയൊന്നും കൊടുക്കുകയില്ല നേരായി നടത്താവത്ത് ഞങ്ങൾ പാർട്ടിയിടും നിത്യം നിന്റെ ആളയെ ഞങ്ങൾ ശാക്തേരാ എന്നും നിന്റെ ശക്തിയ ഞങ്ങൾ പാർട്ടിയിടും നിത്യം നിന്റെ ആളയെ ഞങ്ങൾ ശാക്തേരാ എന്നും നിന്റെ ശക്തിയ കണ്ടുവീ കാഴുമരമയ്യ പാറ്റുമാനുഗമാനുവീയം കാഴുമരമയ്യ പാറ്റുമാനുഗമാ ദൈവം നല്ലവൻ ഓ ജീസസ് എൻ്റെ ദൈവം നല്ലവരാ ദൈവം നല്ലവൻ എല്ലാവർക്കും നല്ലവൻ തന്മക്കൾക്കെന്നും പരിചയാ ദൈവം നല്ലവൻ എല്ലാവർക്കും നല്ലവൻ തന്മക്കൾക്കെന്നും പരിചയാ നന്മയൊന്നും കൊടുക്കുകയില്ല നേരായി നടത്താവത്ത് നന്മയൊന്നും കൊടുക്കുകയില്ല നേരായി നടത്താവത്ത് ഞങ്ങൾ പാർത്തിയിടും നിത്യം നിന്റെ ആളെ ഞങ്ങൾ 
ഞങ്ങൾ ശക്തേരാ എന്നും നിന്റെ ശക്തിയ ഞങ്ങൾ പാർട്ടിയിടും കൃത്യം നിന്റെ ആളെ ഞങ്ങൾ ശക്തേരാ എന്നും നിന്റെ ശക്തിയ കണ്ടു നീരും കഴുമരമില്ല മാറ്റും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ കാഴ്ചവെക്കുക ആരാധനയല്ലാതെ നമ്മയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല സ്തോത്രം പ്രൈസ് ഹലലൂയ അമേൻ ഒരു പാട്ടുകാരൻ ഇപ്രകാരം അമ്മ പാടിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹം മാത്രമേയുള്ളൂ തിരു മുൻപിൽ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ ഹലലൂയ നാഥ തിരു മുൻപിൽ യാഗമാക്കുവാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം അർപ്പിച്ചിടുന്നു സ്തോത്രം ഈ പകൽ നമ്മളെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം അമേ കർത്താവ് അങ്ങോട്ട് മുൻപാകെ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഹലലൂയ എൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ നൽകുന്നു കർത്താവ് ജീസസ് ഒരു യാഗമായി ഞാൻ മാറുന്നു ക്ലോറിറ്റി കാഡ് ജീസസ് അങ്ങനെ എങ്കിൽ ഈ വരികൾ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം താങ്ക് യു ലോഡ് ജീസസ് ൃദയം അർപ്പിച്ചിടുന്നു തിരുമുൻപിൽ 
തിരുവന്തി കാഴ്ചവയ്ക്കുക എൻ്റെ സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരുവന്തി എൻ്റെ ഹൃദയം അർപ്പിച്ചിടുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗ്യം എൻ്റെ യേശു ചെറുതുപാടിയാട്ടെ ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗ്യം ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗ്യം യേശു എൻ്റെ യേശു സുഖപീഠം പെടിഞ്ഞു എന്നെ തേടി വന്നവനെ തേജസിന്റെ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞ് തന്നെ താൻ താഴ്ത്തിയോനെ സ്വർഗസുഖപീഠം വെടിഞ്ഞ് എന്നെ തേടി വന്ന തേജസ്സിൻ്റെ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞ് തന്നെ താ താഴ്ത്തിയോനെ സ്വർഗ സുഖപീഠം സ്വർഗ സുഖപീഠം വെടിഞ്ഞ് എന്നെ തേടി വന്നവനെ തേജസ്സിൻ്റെ വസ്ത്രം കുരിഞ്ഞ് തന്നെ താ താഴ്ത്തിയോനെ ഇന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു നിന്നെ തേജസ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണനായി കുഞ്ഞ 
കുഞ്ഞാടെ നീ അറുക്കപ്പെട്ടു കുഞ്ഞാടെ നീ അറുക്കപ്പെട്ടു തിരുരക്തമെന്നെ വിലക്കു വാങ്ങി രാജകീയ പുരോഹിതനാ മഹകരുണയാ തിരഞ്ഞെടുത്തു ിൽ 
നിറയപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യാം എണ്ണമില്ലാത്ത നന്മകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കാം വീണ്ടും ജീസസ് ഫാമിലിയായി ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ കർത്തൃ ദിവസത്തിലും ഒന്നിച്ചുകൂടി മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അണയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒന്നിച്ചുകൂടുവാൻ ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് നമുക്ക് ചെയ്ത എത്രയോ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്ന് നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമാണ് എത്ര പേർ കഷ്ടതയിൽ രോഗത്തിൽ വേദനയിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് ഒരു പ്രഭാതം കൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ തന്നു അതിനായി ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹാലെ ലുയ ഇന്ന് നാം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ആദ്യം ഒരു സാക്ഷ്യം കേൾക്കാം അതിനുശേഷമായിട്ട് നമുക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാം ഒരു സഹോദരി ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ആ മകളുടെ സൗഖ്യം അറിയിച്ചത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സൺഡേയിൽ ആരാധനയിൽ പങ്കുകൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സഹോദരി തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു മമ്മി എനിക്ക് നല്ല തലവേദനയുണ്ട് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് എനിക്ക് ശ്വാസ തടസ്സമുണ്ട് എനിക്ക് ശ്വാസം വലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആസ്മായുടെ അസ്വസ്ഥ ഒന്നുമില്ല മകൾക്ക് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ മകൾ ഒത്തിരി ഭാരപ്പെട്ടു തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു മമ്മി എനിക്ക് ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥന ആ ആരാധനയിൽ പങ്കുകൊണ്ടിരുന്ന മാതാവ് ഇപ്രകാരം കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു മോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്ക് ജീസസ് ഫാമിലി വർഷിപ്പ് നടക്കുകയാണല്ലോ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആരാധനയിൽ പങ്കുകൊള്ള് ദൈവം മോൾക്ക് ഈ ആരാധന കഴിയുമ്പോൾ മോൾക്ക് സൗഖ്യം ദൈവം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ നല്ല മാതാവ് കുഞ്ഞിനെ തൻ്റെ കൂടെ ഇരുത്തി മകളും അമ്മയും ഒന്നിച്ച് ജീസസ് ഫാമിലി ആരാധനയിൽ പങ്കുകൊണ്ടു കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കൃപയെന്ന് പറയട്ടെ ആരാധന കഴിഞ്ഞു ആ മകൾ അറിഞ്ഞില്ല എപ്പോഴാണ് അവൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചെന്ന് അവൾക്ക് ദൈവം അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യവും വിടുതലും കൊടുത്തു അവൾക്ക് ശ്വാസത്തിൻ്റെ ആ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം മാറി നന്നായി ശ്വാസം വലിക്കാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്തു ആസ്മയുടെ പ്രോബ്ലം ആ നമ്മൾ ഓർത്തു പക്ഷേ ഇല്ല ദൈവം ആ കുഞ്ഞിന് അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം കൊടുത്തു ഹാലെ ലുയ്യ ഇത് ആ മകൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിച്ചതാണ് എല്ലാ മഹത്വവും പുകഴ്ചയും ദൈവത്തിന് മാത്രം അർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനൊരു സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഒട്ടും വൃഥാവല്ല നാം ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതിനായി സ്തോത്രം ഹാലെ ലുയ്യ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഇന്നും നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ട് അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതാ ഈ കത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒന്നിച്ച്
മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം ആദ്യമായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നതിനൊക്കെയായി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതോടൊപ്പം വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നവരും വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നവരും അടുത്ത ഈ വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ വിവാഹ വാർഷികവും ജന്മദിനവും ആഘോഷിക്കുന്നവർക്കും ഇവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഹാലെ ലുയ്യ അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ഈ വാഞ്ചരക്കൽ ടീമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾക്ക് അറിയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു അവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാം ഒന്നിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലെ ലുയ്യ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നവർക്കായുള്ള വാഗ്ദത വാക്യം ഇതാണ് ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം അതിൻ്റെ പതിനാറാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവന് കീർത്തനം പാടുവിൻ അവൻ്റെ നാമത്തിൽ കോശിച്ച് ഉല്ലസിപ്പേൻ ഇപ്രകാരം ഘോഷിച്ചുല്ലസിപ്പാൻ ഈ മക്കളെ ദൈവം ഈ ദൈവമക്കളെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഇന്ന് വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് വചനം ഇതാണ് സെഫന്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യഹോവ രക്ഷിക്കുന്ന വീരനായി നിങ്ങളുടെ മധ്യെ വസിക്കുന്നു ഹാലെ ലുയ്യ രക്ഷിക്കുന്ന വീരനായി യഹോവ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളുടെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നു അതിനായി സ്തോത്രം ഹാലെ ലുയ്യ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം നമ്മുടെ ദൈവത്തിനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ കീർത്തിക്കാം ഹാലെ ലുയ്യ ഉന്നതനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നതിന് ശാശ്വതവാസ്യമായി ഞങ്ങളെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സ്വർഗ്ഗ സിംഹാസനത്തിന് അടുക്കലേക്ക് അടുത്തു വരുന്ന കർത്താവേ രോഗത്തിലും വേദനയിലും നിരാശയിലും കഷ്ടതയിലും രോഗത്തിൻ്റെ കെടുതികളും ആയിരിക്കുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിൽ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു യഹോ വന്നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുമ്പോൾ കഷ്ടതയിലായിരിക്കുന്നവർ നെടുവീർപ്പിലായിരിക്കുന്നവർ വേദനയിലായിരിക്കുന്നവർ അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളോട് മനസ്സലണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവകരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും ആളുകൾ കൊറോണ രോഗത്തിൻ്റെ ഭീതിയിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവെ ഈ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും രോഗത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കൊറോണ പോസിറ്റീവായെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കുന്നവർ ഭവനത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നവർ ഇവരൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു കൊറോണ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് എങ്കിലും ആ രോഗത്തിൻ്റെ ഭീതി വിട്ടുമാറാതെ വേദനയോടെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സന്നിധിലായിരിക്കുന്നവർ അവരെയൊക്കെയും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവരുടെയൊക്കെയും പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവർക്കും ഈ രോഗം വരുമോ എന്ന് പേടിച്ചില്ല പേടിച്ചറണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ രോഗ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കരം വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ പൊന്നു കർത്താവിൻ്റെ കരം അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയാകുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചന പ്രകാരം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹലൂയ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു കടബാധ്യതയിൽ ഭാരപ്പെടുന്ന അനേകരുണ്ട് കർത്താവെ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയില്ലാതെ അനേക മാതാപിതാക്കൾ ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവെ വിശന്ന് കരയുന്നവർ അവർ നോക്കി വിലപിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഇവരെയൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സമാധാനത്തിന് ദൈവം അവരെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായ്മ കൊടുക്കണം അവരുടെ വേദനകളെ കർത്താവ് എന്നെ അങ്ങ് അറിയുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആശ്വാസത്തിന് കരം നീട്ടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് രോഗികളായിരിക്കുന്നവർക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് കടബാത്തിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം ശക്തനാണ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവമേ അങ്ങ് കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കടബാധ്യത കൊണ്ട് നിരാശരായിട്ട് ഇനി മരിക്കുക മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർ നിരാശപ്പെട്ട് മാനസിക രോഗികളായി തീർന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അവർക്ക്
ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് അവരെ മദ്യപാനത്തവരെ വിടുവിക്കണമേ ബാല്യക്കാർ മുതൽ യൗവനക്കാർ വൃദ്ധന്മാർ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും മദ്യപാനത്തിലും മയക്കുമരുന്നിലും അടിമകളായി തങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ നശിപ്പിച്ച് കളയുമ്പോൾ കർത്താവെ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് നിലവിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ നീ അവരോട് മനസ്സലിയുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യശ്വേ ദാവിദ് പുത്രായ എന്നോട് കരണ തോന്നണമെന്ന് ആ കുരുണനായ മനുഷ്യൻ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചപ്പോൾ യേശു അവിടെ നിന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വചനം അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കണമേ അതിവേഗത്തിലോടുന്ന അങ്ങയുടെ വചനം അയച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കിയിരിക്കുക സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കരത്തിലേക്ക് ജോലിയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനേക കത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ പുതിയ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർ ജോലിയില്ലാതെ ഭവനങ്ങളിൽ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ ഭവനം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ കയറി കിടക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ അവർ ഞരങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പൊന്നുമുഖത്തേക്ക് അവർ നോക്കുന്നു കർത്താവ് അവർക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ മക്കളുടെ മേലൊക്കെയും ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുക്കരം കൂടെ ഇരുന്ന് കർത്താവ് തക്ക സമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം മൃഗങ്ങൾക്കും കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതതിൻ്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ കർത്താവ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ലോകമെമ്പാടും കർത്താവെ കൊറോണ രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന കർത്താവെ ആശ്വാസവും വിടുതലും അങ്ങയുടെ കരത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രോഗത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക്കുവാൻ ജനത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ നല്ല ദൈവമേ ജനത്തോട് മനസ്സലിഞ്ഞ് കർത്താവ് ജനത്തെ കരം പിടിച്ച് നടത്തി ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് പ്രേമിച്ചു നോക്കേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൽ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോ ദൈവമക്കളെയും പരമേൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുവെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് വിടുതൽ തന്നിരിക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ആ മകൾക്ക് കൊടുത്ത വിടുതലിനായിട്ട് അത്ഭുതകരമായ രോഗ സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു വരുന്ന ആഴ്ചകളും കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഞങ്ങളെങ്ങ് സഹായിച്ചതിനായ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ ഈ പ്രാർത്ഥന അങ്ങയുടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി നന്ദി യേശുവെ ഞങ്ങൾക്കായി ജീവൻ തന്ന വീണ്ടും വരുന്ന നന്ദസേന യേശുവിനെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണം സ്വർഗ്ഗ നല്ല പിതാവേ അമേൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് ചാനൽ മാറ്റരുതോ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഇന്ന് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഫലിതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ ഓണത്തിൻ്റെ ഷോപ്പിംഗ് നടക്കുന്ന ബഹളം ബോംബെ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഒരു വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ പോയി അവിടെ ഒത്തിരി കടകളുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ആ മാളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്നോ ഭർത്താവിനെ കാണുന്നില്ല അവിടെ എല്ലാം നോക്കി കാണുന്നില്ല ഭയങ്കര ആൾക്കൂട്ടമാണ് കാണുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു ഭർത്താവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ചോദിച്ചു എവിടാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞടി അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ ഒരു സ്വർണ്ണക്കടയിൽ കയറി ആ സ്വർണ്ണക്കടയിൽ കയറിയപ്പം നല്ല വജ്രങ്ങൾ പതിച്ച ഒരു നല്ല നെക്ലിസ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു നിനക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ ഇപ്പോൾ എനിക്കത് വാങ്ങിച്ചു തരാനുള്ള സൗകര്യമില്ല അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിനക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരും ഓർമ്മ കണ്ടു അവിടെ ഹൃദയം പൊടിഞ്ഞു പോയി പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പറഞ്ഞ അതിന് അടുക്കളത്തെ വിദേശ മദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കടയുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഹാലേ ലുയ്യ പലർക്കും പറയാനും അറിയാൻ വയ്യാത്തവരാണ് പലരും പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ തെറ്റാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ശത്രു ചിലപ്പോൾ നിന്നെ എത്തിപ്പിടിച്ചെന്ന് വരാം ശത്രു നിന്നെ വളഞ്ഞു എന്ന് വരാം ശത്രു നിന്നെ വളഞ്ഞാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് എസ് ഇറക്കിയ ലേഖനം
നമ്മുടെ കൺവെൻഷന് വേണ്ടിയുമല്ല പാടുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടണം എന്തിന് വിജയ ജീവിതം ലഭിക്കുവാൻ ശത്രുവിൻ്റെ മേൽ വിജയം ലഭിക്കുവാൻ ചിലപ്പോൾ ശത്രു നമ്മളെ ചുറ്റും വളഞ്ഞെന്ന് വരാം ഒരു ശത്രുവല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് വെൻ ബ്ലെസ്സിങ് ബ്ലെസ്സിങ് വിൽ ഖം ഇറ്റ് കംസ് ഇൻ സിംഗിൾസ് വെൻ കലാമിറ്റീസ് വിൽ ഖം ഇറ്റ് വിൽ ഖം ഇൻ ബറ്റാലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അനർത്ഥങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കൂട്ടമായിട്ട് വന്നു എന്ന് വരാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതാ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം അനർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വന്നാൽ അല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേദപുസ്തകം തുറക്കാം എടുത്താട്ട് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അതിനുശേഷം മൂവാബീരും അമ്മൂന്യരും അവരുടെ മേയൂന്നിൽ നിന്ന് ചിലരും യോഹഷഫത്തിൻ്റെ നേരെ യുദ്ധത്തിന് വന്നു വളരെ സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു കഥയാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും കൂടെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരാധനാ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഒരു സംഭവ കഥയാണ് ഇത് യോഹഷഫത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ദൈവഭക്തനായ ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ ഒരു രാജാവിനെതിരായിട്ട് രണ്ടര പട്ടാളം വന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് പേരൂടെ രണ്ടര പട്ടാളം അന്നേരം അവരെന്തു ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കട്ടെ ചിലർ വന്ന് യോഹോഷഫാത്തിനോട് വലിയൊരു ജനസമൂഹം കടൽ നക്കര നിന്ന് ആരാമിൽ നിന്ന് എൻ്റെ നേ വരുന്നു ഇത് അവർ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ ഒരു പ്രശ്നം അവനെ വരികയാണ് വലിയ ജനസമൂഹം അടുത്ത് എത്താറായി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിനകത്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അടുത്ത് എത്താറാവും മൂന്നാമത്തെ വാക്യം യോഹഷഫത്ത് ഭയപ്പെട്ടു യോഹവയെ അന്വേഷിപ്പാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് യഹൂദായിലൊക്കെയും ഒരു ഉപവാസം പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭയം വരും അവന് വലിയൊരു ഭയമുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ പറയുന്നത് പല ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂലഭാഷയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എബ്രാഹി ഭാഷയും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയും വളരെ 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 സുന്ദരമായ ഭാഷയാണ് വളരെ കട്ടിയുള്ള ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരെണ്ണത്തിന് തന്നെ പല അർത്ഥം ഉണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അം ഉറുദു ഭാഷയിൽ അമ്മ എന്നുള്ളതിന് അഞ്ച് വാക്കുകളുണ്ട് അമ്മ തള്ള നമുക്ക് എല്ലാത്തുണ്ടല്ലോ തള്ള അമ്മ മാതാവ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു തള്ള എന്ന് പറയുമോ നിൻ്റെ തള്ള വന്ന് നിൽക്കുന്ന കാണാമെന്ന് പറയുമോ ഇല്ല അല്ലേ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ആയിരിക്കാം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ട് വേദപണ്ഡിതന്മാർ പല പരിഭാഷകൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നത് അവർക്ക് വലിയ ഭയമുണ്ടായെന്നാണ് അങ്ങനെ വലിയ ഭയം ഉണ്ടാകാൻ ഒരു കാരണം കൂടെ കാണും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുകയാണ് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് യോഹോഷഭാത് രാജാവിനോട് ദുഷ്ടന് സഹായം ചെയ്യുന്നത് വിഹിതമോ യഹോവയെ പായിക്കുന്നവരോട് നീ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നുവോ അതുകൊണ്ട് യഹോവയെങ്കിൽ നിന്ന് കോപം നിൻ്റെ പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ശാപം കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അവനും വിചാരിച്ചാണ് ഓ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശാപമാണ് നിങ്ങളും ഭയത്തിലാണോ ഓ പണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എൻ്റെ ശാപമായിരിക്കാം ചിലർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു അബദ്ധം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുകൊണ്ടാണോ പണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണോ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ഉണ്ടായ നിൻ്റെ അമ്മ ശപിച്ച അപ്പൻ ശപിച്ച നാട്ടുകാർ ശപിച്ച സ്വയം ശപിച്ച ദൈവദാസന്മാർ ശപിച്ച ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ശാപം നിന്നെ വേട്ടയാടുകയാണെങ്കിൽ ഈ കഥ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവന് വലിയ ഭയമുണ്ടായി കാരണം വേറൊരു കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് ശാപം കിടക്കുന്നു രണ്ട് ശത്രുക്കൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് രണ്ടര പട്ടാളമുണ്ട് അവരൊരു കൊച്ചു രാജ്യമാണ് കേട്ടോ കൊച്ചു രാജ്യമാണ് ഇസ്രായേൽ മുഴുവനില്ല അതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹാല ലൂയ ഇനിയും പറയുന്ന കേട്ടാട്ടെ പഴയ നിയമത്തിനകത്തെ കഥകൾ പുതിയ നിയമത്തിലായിരിക്കുന്ന നമുക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാണ് വഴികാട്ടിയാണ് ചൂണ്ടുമലകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ചിലപ്പോൾ ഭയം വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഥയെടുക്കാൻ കാരണം നമുക്കും ഭയം വരാം ഫലത്തിൻ്റെയും ഭയം വരാം ആ ഭയം വരുമ്പോൾ നീ എന്തു ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഭയമല്ല പ്രശ്നം ഭയം വന്നു ഒന്ന് വരാം പക്ഷേ ഭയം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നീ എന്തു ചെയ്തു ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട് എഴുതിയെടുത്താട്ട് നിൻ്റെ ജീവിതകഥ വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിച്ചതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആ അത് സംഭവിച്ചപ്പോൾ നീ എ
സ്വീകരിച്ചാൽ ഹാലലുയ്യ ദൈവ പദ്ധതി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വന്നത് ഈ കൊറോണ വന്നത് ഈ കഷ്ടകാലം വന്നത് ഈ ടി ബി ടി ബി ഇപ്പോഴത്തെ ടി ബി അധികമായിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ല ക്യാൻസർ വന്നത് ഈ കടഭാരം വന്നത് ഈ കുടുംബ വഴക്കുണ്ടായത് ഇതൊക്കെ വന്ന് നീ ഇതിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ പുണർന്നാൽ ഇത് സ്വീകരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നീ അകന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹാലലുയ്യ ആ ഭയം നിന്നെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയല്ല ദൈവത്തിലേക്ക് വരണം ഭയം വരാം കോപം വരാം എങ്ങനെ നീ പ്രതികരിക്കും എങ്ങനെ നീ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഹാള ലൂയ വേദോസ്തവം പറയുന്നു നീ കോപിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യരുത് എഫ് എസ് എറണാകുളിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കാം പക്ഷെ നീ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പ്രതികരിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് നീ ഭയപ്പെട്ടു നീ ഭയത്തെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഷൗളിന് ഭയം വന്നു അവൻ മന്ത്രവാദി അടുക്കിലേക്ക് പോയി അല്ലേ അപ്പോൾ നാമം പ്രതികരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം യോഹോഷാഫത്ത് എന്തു ചെയ്തു പഠിക്കാം കാരണം നമുക്കും ഭയം വരാം കൊറോണ വരാം ക്യാൻസർ വരാം കോർട്ട് കേസ് വരാം വഴക്കുണ്ടാകാം ജോലിയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകാം ബിസിനസ് തകരാം മകൾ കോളേജിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വരാം മകൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നില്ല വീടിൻ്റെ ഭിത്തി പൊട്ടി പശു ചത്തു ബിസിനസ് പൊളിയുന്നു ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഭയം വരുമ്പോൾ നാം എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കാം വാക്യം നാല് ഇരുപതിൻ്റെ നാല് രണ്ട് ശമു രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം നാല് യഹോബിയോട് സഹായം ചോദിപ്പാർ യഹൂദന്മാർ യഹൂദ്യർ ഒന്നിച്ചുകൂടി സകല യഹൂദ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ യഹോബയെ അന്വേഷിപ്പാൻ വന്നു അത്ര സുന്ദരമായ ഒരു വാക്യം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ ലുയ പക്ഷെ അധികം പേരും ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു എന്തിനാ ചെയ്തത് കർത്താവെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് പലർക്ക് പലരും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നു എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ പ്രശ്നം വന്ന് തലേ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ കോളേജിൽ പോയ മോൻ കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്നതെന്ന് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മകളൊരു ഹിന്ദുവിൻ്റെ കൂടെ വിളിച്ചോടി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ആൾ ബിസിനസ് പൊളിയുമ്പോൾ അല്ല ഹാലലുയ്യ നിനക്ക് ദൈവമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് പറയുകയുണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിൻ്റെ വായിലുണ്ടായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാം കുഴപ്പമായി കഴിയുമ്പോഴല്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഹാലലുയ്യ മകൻ പിഴയായി കഴിയുമ്പോഴല്ല ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക അപ്പോഴല്ല പി ജി വറീസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും വന്നു ഒരാളല്ല വന്ന് എല്ലാവരും വന്നു ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു അനർത്ഥം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിൻ്റെ വായിലുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിന്റെ തലച്ചോറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്ന് പിന്നെ അവസാനം എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്ടിരിക്കണം എടേ നീ പിള്ളേരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പേര് എന്ന് പറയുകയല്ല ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നില്ല ഭർത്താവ് വരുന്നില്ല മകൻ വരുന്നില്ല അത് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും കൂടെ വരട്ടെ അവരെവിടെ വന്നു അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു അവർ ഇരിശ്ലൈമിൽ വന്നു എന്താ കാര്യം അവിടെയാണ് ദൈവാലയം അവിടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പെട്ടകം നാം എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് പുണ്യവാളന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് അല്ല പോകേണ്ടത് നമ്മൾ ആ അടുക്കിലാണ് പോകേണ്ടത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അല്ല പോകേണ്ടത് പിറക്കം അങ്ങനെ വിചാരമുണ്ട് വേദപുസ്തകം കൈ പിടിച്ചോട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ പിശാജ് വരത്തില്ല ചുമ്മാ പിശാജ് പിടിച്ച് വരുത്തേണ്ടി ഒരു വേദപുസ്തം പോയി കൊടുത്ത് അവൻ വലിച്ചു വരും ദൂരെ അറിയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ല നാം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തിയാളണം കണ്ട് അവരൊരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഹാള ലൂയ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പുസ്തകം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉപവാസം എന്തിന് എങ്ങനെ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് നല്ല ഒരു 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 കണ്ടൻസ്ഡ് ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയാണ് ചുരുക്കി എഴുതിയ ഒരു ബൈബിൾ പഠനം നിങ്ങളിത് വായിക്കണം ഹാളയിൽ ചെയ്യുക ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നിട്ട് ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യഹോബിയോട് സഹായം ചോദിപ്പാൻ യഹൂദിയർ ഒന്നിച്ചുകൂടി സഹുല യഹൂദ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ യഹോബയെ അന്വേഷിപ്പാൻ വന്നു യോഹോഷഫത്ത് യോഹയുടെ ആലയത്തിൽ പുതിയ പ്രാകാരത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ യഹൂദായുടെയും യരുഷലേമിൻ്റെയും സഭാമധ്യ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ ആരാ രാജാവ് ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായി യോഹവെ നീ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമല്ലോ നീ ജാതികളുടെ സകല രാജ്യങ്ങളെയും ഭരിക്കുന്നുവല്ലോ ആർക്കും എതിർപ്പാൻ കഴിയാത്ത ശക്തിയും പരാക്രമവും നിനക്കുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ നീ നിൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഈ
രാജാവായിരുന്നിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ ചിലയിടത്തൊക്കെ ചിലർ ഒരു 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 പള്ളിക്കുടം ടീച്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല പിന്നെ കൈ ഓട്ടത്തില്ല പിന്നെ കൈ ഉയർത്തത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ട് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുക എനിക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ട് പറയുകയല്ല നിനക്ക് എന്തുമാത്ര ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു അത്രയും നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ പഠിക്കണം നിൻ്റെ വീട്ടിലെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ നിൻ്റെ സഭയിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ നീ മുൻകൈ എടുക്കുന്നവനായി തീരണം നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായി തീരണം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മഹാരാഷ്ട്രയിലുണ്ടായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര എവിടെ ഡോണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ റെയിൽവേയിലെ എംപ്ലോയി ആണ് അവിടുത്തെ സഭയിൽ എനിക്കറിയാവുന്നു വളരെ അടുത്തറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പല പ്രാവശ്യം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭയിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുകയാണ് തെക്ക ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്ന് വെച്ച് വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ സഭയിലെ സെക്രട്ടറി ഇപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും അനങ്ങുന്നില്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാട്ട് നോക്കിപ്പോഴ സാ സെക്രട്ടറിയുടെ കസേര ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്താ പറ്റിയെന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി ഓടി എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി ഓടി വെളിച്ചൊന്നൊരു കല്ലും എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു പെന്തിക്കോസ്കാരി ഒരു സഹോദരി എനിക്ക് ആ സഹോദരി അറിയാം സഹോദരി അതിൽ കൂടെ പോകുന്നു കണ്ണുമ്മ ചോദിച്ചു അമ്മാവ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ മാമായാണ് കേട്ടോ അമ്മാവനാണ് അമ്മാച്ചൻ എന്തിനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കല്ലും എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പാസ്റ്റർ തെക്കേൻ്റെ ചെയ്യുന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഞാനല്ല കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നു അയാൾ എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു എന്തോ ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തോ പാർഷ എന്നോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്തായാലും ആ സഹോദരി ആ മനുഷ്യനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി സൂക്ഷിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പാസ്റ്ററായി എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഹാലാലിയ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ അധ്യാപകരായിരിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹാലാലിയ വല്ലപ്പോഴും മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരാ പരസ്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം മുൻകൈ എടുക്കണം കൈ കൂട്ടുന്നതിൽ മുൻകൈ എടുക്കണം ഹാലായ ലൂയ്യ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ എൻ്റെ ടാമറിനും എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കിടിക്കുക എന്താ കാര്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വേറെ കാര്യമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചാണ് ഈ മനുഷ്യൻ രാജാവായിരുന്നിട്ടും അവൻ അറിയാമായിരുന്നു ആരാധിക്കാൻ അവൻ അറിയാമായിരുന്നു വേദപുസ്തകം വായിക്കാൻ അവൻ അറിയാമായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തെ വാക്യങ്ങൾ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ വന്നു ഹാലലുയ്യ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നിട്ട് ഹാലലുയ്യ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വലിയ ഭയം അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച എന്താണ് ദൈവമേ ഇതിനകത്ത് ഒന്നൊരു വിടുതൽ തരണമേ ആ അങ്ങനെ ഒരു ധ്വനിയുണ്ടെങ്കിലും അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കണം കർത്താവ് ക്യാൻസർ വന്നു കർത്താവ് ഇതിന് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് വിടുതൽ വേണം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടോ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു വഴക്ക് കിടക്കുന്നു കർത്താവ് ഇതിനകത്ത് നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് കർത്താവ് ഹാലോ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വിൽ ഓഫ് യുവർ യു യുവർ വിൽ ടെൽ മി ലോൺ നീ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് നീ എനിക്ക് സംസാരിച്ചാട്ടെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരു വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ വീട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട്ടുകാർ രാവിലെ ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു പലയിടത്ത് സെമിനാർ നടത്തുകയാണ് ഞാൻ മാത്രം അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കാർപ്പറ്റ് ഇട്ട വീടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരുന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് പോകും വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് വരത്തുള്ളൂ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമേ അവരെനിക്ക് ആഹാരമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് വടക്കേൻ്റെ അസൂഷിക്കപ്പെടണം ഞാൻ എന്ത് വില കൊടുക്കാനും തയ്യാറാണ് യു ആസ് കാൻഡ് ഐ വിൽ ഗീവ് നീ എന്ത് വില ചോദിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവം എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവർ പോകുന്ന ഒരു വണ്ടി ഒന്നിച്ച് മറിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടെ മരിച്ചു പോയാൽ എൻ്റെ കണ്ണിനകത്തോടെ കണ്ണുനീരൊഴുകി ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്
കാര്യമാണ് അവർക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ അത്യാവശ്യം ദൈവത്തെ പറ്റിയുള്ള പരിജ്ഞാനം സർവശക്തിനെ പറ്റിയുള്ള പരിജ്ഞാനം അവർ കൊടുക്കണം ദൈവം തൻ്റെ ദാസനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണട്ടെ ഹാലലുയ്യ രാജാവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണട്ടെ ഹാലലുയ്യ ഇന്ന് പലരും വീട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടാക്കാണ് രണ്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള സംസാരമാണ് ഒന്ന് ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിശ്വാസിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണ് പല ദൈവദാസന്മാരുടെയും കാര്യം പറയുകയാണ് ഹലോ അയ്യോ ഞാൻ വലിയ ആളായിട്ട് പറയുകയല്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അവരെന്തോ പറയുന്നത് എന്താ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ എന്തുവാ കേൾക്കുന്നത് ദൈവം ചിലപ്പോഴേ പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ ചിലർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അയ്യോ ദൈവമേ അവനെ എന്താ ശിക്ഷിക്കാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ചിലപ്പോഴേ നീതി പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ധ്വനി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംസാരം നെഗറ്റീവ് ആകരുത് നിങ്ങളുടെ സംസാരം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഹാള ലൂയ ദൈവത്തിൻ്റെ അൺ അതോറേഷ്ഡ് അൺ അപ്പോയിൻറ്റഡ് വക്കയിൽ കണക്ക് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം ഹാള ലൂയ ദൈവത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട ദൈവത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ദൈവം വലിയ അവനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തെ സർവശക്തനും നീതിമാനും ആയതുപോലെ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ അൺഅപ്പോയിന്റഡ് വക്കീലായിട്ട് സംസാരിക്കുക നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ധ്വനി പോലും നിന്റെ സംസാരത്തിനകത്ത് വരാൻ പാടില്ല ബി ദൈവദാസന്മാരെ പറ്റി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ദിനകരൻ കഷ്ടം കെ സി ജോണോ അയ്യോ അതാതിലും കഷ്ടം തങ്കു ബ്രദറോ പി ജി വർഗീസോ കളിപ്പീരല്ലിയോ ദൈവദാസന്മാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് ഞാൻ വേദപുസ്തകം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അതിനകത്ത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആളെഴുതിയ ദൈവദാസന്മാരുടെ ആരുടെ എങ്കിലുമൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ നാം ശാപകാരണമായി തരും അന്ന് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ദൈവം എന്നെ ശപിക്കാനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞ അബ്രഹാമിൻ്റെക്കൽ നീ അനുഗ്രഹമായി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ ആരെങ്കിലും ശപിച്ചാൽ ഞാൻ അവരെ ശപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാള ലൂയ ദൈവം അവരെ ശപിക്കും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ കിടന്ന് ഒരു കലണ്ടർ തിരിച്ചിട്ടു നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കേട്ട് കാണുമല്ലോ ഒന്നുകൂടെ കേട്ട നല്ലതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് മറ്റേ അവിടെ എഴുതി പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് സംബഡി ഹൂ ഇസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഹിയർ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നാട്ടെ ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇന്നും പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് വെച്ച് എഴുതി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും വന്നിരുന്നാൽ അവർ അതുകൊണ്ട് അവർ ദിനകരൻ്റെ കുറ്റം പറയത്തില്ല തങ്കുപ്രദേൻ്റെ കുറ്റം പറയത്തില്ല വേറൊരാളുടെ കുറ്റം പറയത്തില്ല ഹാല ലൂയ സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ കുറ്റം പറയത്തില്ല ഹാല ലൂയ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ പോയി പറയും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓഫീസിലോട്ട് വന്നാട്ട് ഇതാ ഈ ബോർഡ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹാല ലൂയ പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ക്രിറ്റിസൈസ് സംബഡി ഉപദേശം പറയാം പക്ഷെ വേറൊരു ദൈവദാസൻ്റെ കുറ്റം ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എൻ്റെ വേല അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു തീർന്നില്ല എൻ്റെ മക്കൾ അഞ്ച് പേരാണ് ഒരാൾ പോലും പിഴയല്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ മക്കളെപ്പോലെയാണ് അവർ പക്ഷേ ആരും പിഴയായില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവദാസന്മാരുടെ കുറ്റം പറയുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കരുതോ ദൈവത്തിന് നെഗറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കരുത് എൻ്റെ മക്കൾ എന്താ കണ്ടെന്നറിയാം ഞാൻ അവരെ ഒറീസായി കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അവരെ പഞ്ചാബിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അവരെ മധ്യപ്രദേശിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അവരെ സിലുഗുരിയിൽ പോയി അവർ കണ്ടതും കെട്ടതും ദൈവത്തിന് ഞാൻ അവർ കണ്ടതെന്താണ് ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും കൂടെ അരിയുണ്ടാക്കുന്നതല്ല കണ്ടത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശപിക്കുന്നതല്ല അവർ കേട്ടത് ഹാലായി ലൂയ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൊയ്യും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ വചനം വിതയ്ക്കണം ഹാലോ ലൂയ വചനം ജീവിച്ച് കാണിക്കണം ഹാലോ ലൂയ ഇനി പറയുന്ന കേട്ടാട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങൾ മക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിച്ചു വല്ലതും കാണാനുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു തരാം കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച നിങ്ങളുടെ മോൻ എന്തു ആഹാരം കഴിച്ചെന്ന് അവൻ അറിയാമോ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ മാസം അവൻ എന്തോ ആഹാരം കഴിച്ചെന്ന് അവൻ അറിയാമോ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം അവൻ എന്തോ ആഹാരം കഴിച്ചെന്ന് അവൻ അറിയാമോ പക്ഷെ അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കാണാൻ മനസ്സിലായോ അതുപോലെ നീ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പഠിപ്പിച്ചതാ കഴി
കക്കൂസിൽ പോകുന്നത് വെളിയിലാണ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കൃഷിഭൂമിയിലാണ് എൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിച്ചു ഡാഡി വെള്ളം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ വെള്ളമില്ല ഇല പറിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയേ ഉള്ളൂ ചില കഴിഞ്ഞ ചോദിച്ചാൽ പറയാം ഡാഡി ചോര വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു കരിമ്പിൻ്റെ ഇല പറിച്ചിട്ട് അവൻ തുടച്ചത് അപ്പോഴത്തേക്ക് കീറിപ്പോയി അവനത് കണ്ടു ഇന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ആവേശമാണ് എന്താ കാര്യം കൊച്ചും നാളിൽ മുതൽ അവർ കണ്ടത് അതാണ് ഹാറായി ലൂയ്യ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു മച്ച പ്രസംഗിച്ച് മച്ച സാധാരണ പല ദൈവദാസന്മാരും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ച് മച്ച ലോഡ്ജിൽ പോയി താമസിക്കുകയല്ല എൻ്റെ സുവിശേഷ വിലക്കാരുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്നു അവർ കണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക ദൈവവേലയെ അവർ കാണട്ടെ ദരിദ്രരെ അവരെ കാണട്ടെ ഹാറായി ലൂയ്യ ഓരോരുത്തർ പിക്ഷക്കാരൻ വന്ന് എന്ന് മച്ച് പറഞ്ഞു അമ്മേ വിശക്കുന്ന അമ്മേ വിശക്കുന്ന അവരുടെ മോള് ചോദിച്ചു മമ്മി വിശക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തു അർത്ഥം അവർ കാണട്ടെ വിശപ്പ് കാണട്ടെ പാവപ്പെട്ടവരെ കാണട്ടെ വീടില്ലാത്തവരെ കാണട്ടെ നല്ല കിടക്കയില്ലാത്തവരെ കാണട്ടെ എനിക്ക് സ്നേഹമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോൺ ഓസ്റ്റൈൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളുമായിട്ട് വരും എൻ്റെ ഒക്കെ പറയും വർഗീസ ഞാനിപ്പോൾ വരികയാണ് മീറ്റിംഗ് ഒന്നും അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോകാം എൻ്റെ മക്കൾ കാണണം ദാരിദ്ര്യം എന്താണെന്ന് കാണണം ഹാളലുയ്യ നിങ്ങളും കാണിക്കണം കേട്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാം ഇടുക്കിയിലോട്ട് പോകണം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഗ്രാമങ്ങൾ കാണാം ദാരിദ്ര്യം എന്നാൽ കാസർഗോട്ടുണ്ട് വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കാണിക്കണവരെ ഹാല അലുയ്യ ഹാല അലുയ്യ ഹാൽ അലുഹിയ ഇന്ന് പലർക്കിടെയും മക്കൾക്ക് ദരിദ്രരെ പരിചയമില്ല പട്ടിണിക്കാരെ പരിചയമില്ല ഹാൽ അലുയ്യ സുവിശേഷ വേലക്കാരുടെ പ്രയാസം അവർക്കറിയത്തില്ല ഹാൽ അലുയ്യ അവർക്കറിയാവുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അമേരിക്കയിൽ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർണ്ണപ്പൊടി വീണു നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണാം കേട്ട് കാണാം അല്ലേ സ്വർണ്ണപ്പൊടി സ്വർണമല്ല സ്വർണം പോലെ ഇങ്ങനെ പൊടി ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുന്നത് ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് കാറി കയറി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പിള്ളേരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് എന്തിനാ കാണണം മോനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആ സമയത്ത് കേരളത്തിലുള്ളവർ എന്തോ എഴുതുന്നറിയാം ഇതിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ വാക്കിയൽ ഇതെല്ലാം കള്ളത്തരം ഇതെല്ലാം അഭിനയം ആരാണ്ട് വാരി ഏറിയുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു സായിപ്പന്മാർ കണ്ടു ഹാളയ കാനഡയിലെ ടൊറാൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ വീണ് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും മണിക്കൂർ മൂർച്ഛിച്ച് കിടന്നു സ്ലേയിങ് ഇൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ആ സമയത്ത് കേരളത്തിലുള്ളവർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാം ഇത് തള്ളിയിടുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന കേട്ടാണ് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കേൾക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണണം ഹാള അലൂയ്യ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കാണണം ഹാള അലൂയ്യ ദൈവദാസന്മാരുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർ കേൾക്കണം ഹാള അല്ലൂയ്യ ചിലർ പറയും മാത്യു അതിന് വേദവസ്തുനകത്തോടെ വാക്യം വേ ഈ പുതിയ നിയമത്തിനകത്തുള്ളതും മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് വേദവസ്തുത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ആ ഉള്ളുണ്ടോ കേട്ടോ ഒരെണ്ണത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്തോ ഉണ്ടോ അത് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം പുതിയ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ഇല്ല പൊന്നുമോനെ അങ്ങനെ ഒരു വാക്യമില്ല ഇല്ലാത്തത് പലതും വരും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് പുതിയ നിയമത്തിനകത്ത് എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പള്ളി പണിയണമെന്ന് പുതിയ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരസ്യം ചെയ്ത് വെച്ച് ക്രൂസ് നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ചർച്ചിൽ വെച്ച് വിവാഹം നടത്തണമെന്ന് എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ട്രാക്ട് വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രോത്ര കാഴ്ച ഓരോ ഞായറാഴ്ച എടുക്കണമെന്ന് എവിടെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊന്നും ഞാൻ എഴുതില്ല കേട്ടോ പല ഇനിയും പറഞ്ഞിട്ടെ സ്ഥലകാല സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പലതും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം ഒറീസയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ ആന്ധ്രയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആളെലുവിയ സ്ഥല കാല സംസ്കാരത്തിനനുസരിച്ച് പലതും മാറും നാം മാറണം മാറ്റ കേട്ടെ മാറ്റത്തിനനുസർ അനുവാദം കൊടുക്കാത്ത സഭകൾ മുരടിക്കും സംശയമുണ്ടോ ഇന്നത്തെ ഉപദേശം നാളത്തെ തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരാം അല്ലേ പണ്ട് പറയുമായിരുന്നു വിശ്വാസികൾ ലുങ്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ദൈവദാസന്മാർ ലുങ്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കള്ളിമുണ്ട് കൊടുക്കണം എന്താ കള്ളിമുണ്ട് എൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരയുള്ള അത് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ
പക്ഷെ മാറ്റി പലതും നമ്മൾ മാറാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം ഹാളിയ ശോഹശഫത്ത് കണ്ടു ശത്രു സൈന്യം വലുതാണ് അവരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അവരുടെ ആയുധം കൂടുതലാണ് അവൻ ഭയന്നു അവൻ ജനത്തെ കൂട്ടി വരുത്തി കാരണം പ്രശ്നം വലുതാണ് അത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെയാണ് എല്ലാവരും കൂടെ വന്നു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് ഇതിനൊന്നും നേടിയെടുക്കാനൊക്കത്തില്ല എൻ്റെ രാജകുടുംബത്തിന് രാജവസ്ത്രത്തിനൊന്നും നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിനൊന്നും നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എൻ്റെ കിരീടത്തിനൊന്നും നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എൻ്റെ കോളേജ് ഡിഗ്രി കൊണ്ടൊന്നും നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഹലോ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല കേട്ടോ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ സാഷ്ടാംഗം വളക്കി അവൻ വീണ് നമസ്കരിച്ചു രാജാവ് ഹലോയ്യ അപകടം വരുമ്പോഴല്ല അതവൻ്റെ നേച്ചറായിരുന്നു ആരാധന നമ്മുടെ നേച്ചറായിരിക്കട്ടെ കൈ കൊട്ടുന്ന നമ്മുടെ നേച്ചറായിരിക്കട്ടെ കൈ ഉയർത്തുന്ന നമ്മുടെ നേച്ചറായിരിക്കട്ടെ വായിൽ നിന്നും സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ ഉയരുന്നത് നമ്മുടെ നേച്ചറായിരിക്കട്ടെ ഹലോയ്യ സ്തുതിക്കാത്തവനെ സ്തുതിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിനറിയാം കൈ കൊട്ടാത്തവനെ കൈ കൊട്ടിക്കാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവത്തിനറിയാം ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൈ കൊട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം വലിയ കുടുംബത്തിൽ സ്വർണ്ണവളയിട്ട ഒരു കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് സ്വർണ്ണവളയ്ക്ക് ഞാൻ എതിരല്ല കേട്ടോ ആ പറഞ്ഞു ഇടുന്നവർ ഇടണം ഊരിക്കാൻ ഞാൻ വാക്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇട്ടവരെ ഞാൻ ഊരിച്ചിട്ടില്ല ഊരിച്ചവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇടിയിച്ചിട്ടുമില്ല രണ്ടും ഞാനും ചെയ്യാറില്ല ഈ കൊച്ചമ്മ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കൈകൊട്ടുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കാര്യമായിട്ട് കൈകൊട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊട്ടിയില്ല അടുത്ത ദിവസം ആ സ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള മെസ്സേജാണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ ഭർത്താവ് മോട്ടോർ സൈക്കിളേ വരുക അന്ന് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനേ ഉള്ളൂ ഇതെന്തത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ആറിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വരികയാണ് അപ്പുറത്തുള്ള വന്നൊരു ബസ്സുമായിട്ട് ഇടിച്ച് കത്തുപോയി ആ സഹോദരി പെട്ടെന്ന് നെഞ്ചത്തടിച്ച് സ്വർണ്ണവള കുലുക്കി കുലുക്കി അപകടം വരുമ്പോഴല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത് നിൻ്റെ നല്ല കാലത്ത് നിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നിൻ്റെ മക്കളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിൻ്റെ ഭർത്താവിന് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആവശ്യത്തിൽ അധികം ആഹാരമുള്ള സമയത്ത് നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ഹലല്ലൂയ അവൻ മനസ്സിലായി അവൻ സാഷ്ടാംഗം വേണമെങ്കിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യത് അവൻ അത്യുച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഹാല ലുയ സ്തോത്രം ഉറക്കെ പറയണം ഞാനിക്ക ഞാൻ കോഴിക്കോട് വെച്ച് പ്രസ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ് അന്നേരം അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പുറകിലിരുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ അവിടെയിരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് കണ്ടില്ലയോ പേട്ട തുള്ളുന്ന പോലെ വലിയ ആൾ കടന്ന് തുള്ളുന്നത് ആയിരിക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ നൃത്തം ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന് വരെ തുള്ളിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആരാധിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവൻ ഇനിയും ആരാധിക്കും ഒരായിരം ജീവൻ കൂടി ഉണ്ട് ആ ജീവിതം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നാലും ആ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ഞാൻ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചവനാണ് ഹാലോ ലൂയ്യ ദൈവം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹാലോ ലൂയ്യ നിന്നെ സ്തുതിപ്പിക്കാൻ നിന്നെ കൈ ഓട്ടിപ്പിക്കുവാൻ നിന്നെ സ്തോത്രം പറയിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ നിർബന്ധിക്കരുത് കേട്ടോ അവർ ആരാധിച്ചു അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു എഴുതി വെച്ച പ്രാർത്ഥനയല്ല സ്പൊണ്ടേണിയസ് പ്രാർത്ഥന ഹാലോ ലൂയ എഴുതി വെച്ച പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് വേദപുസ്തത്തിൽ ഒരിടത്തും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ചെയ്ത തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പാപമാണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷെ അതിനുള്ള വാക്യം ഞാൻ കാണുന്നില്ല ജോഷവത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാം രാജാവായിരുന്നിട്ട് അവന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാമായിരുന്നു എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞില്ല പാർശ്വ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു നീ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹാലോ ലൂയ്യ ആറാമത്തെ വാക്യം അവൻ സ്തുതിച്ചു ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പണ്ട് ദൈവം ചെയ്തത് ഓർപ്പിച്ചു എന്തിനാ ദൈവത്തെ ഓർപ്പിക്കണേ ദൈവം നീ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ദൈവം നീ ഇങ്ങനെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ദൈവം നീ അങ്ങനെ പറയും എന്തിനാണ് നീ പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ ദൈവത്തെ കേൾപ്പിക്കാനല്ല അവനെ കേൾപ്പിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ അവൻ്റെ മക്കളെ കേൾപ്പിക്കാൻ അവൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളെ കേൾപ്പിക്കാൻ ദൈവം ചെയ്തത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ചെയ്തത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിനകത്ത് ചെയ്തത് ലൈവ്യ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ചെയ്തത് ജോഷുവയുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ചെയ്തത് ഒന്ന് രാജ
തയ്യാറാണോ ചില സഭകൾ മാറ്റം വരാൻ അനുവദിക്കത്തെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വല്യപ്പച്ചൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ ചെയ്തത് തോമാശ്ലീയ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ചെയ്തത് തോമാശ്ലീയ ചെയ്തു പോലൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അല്ല അതുപോലെ ചെയ്താൽ പോരാ വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ മോശയുടെ അഞ്ച് പുസ്തകത്തിനകത്ത് ചെയ്തതുപോലെ അല്ല ദാവീതി ചെയ്തത് കാലങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ പിന്നെയും മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നതുപോലെ അടിസ്ഥാന വേദപ്രദേശം മാറരുത് കേട്ടോ പക്ഷേ ബാക്കി പലതും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഹാലലൂയ്യ ഹാലലൂയ്യ മാറ്റം വരുത്താത്ത സഭകളിൽ കേട്ടോ സാ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ അനുവദിക്കാത്ത സഭകളിൽ എത്ര അക്രൈസ്തവർ വരുന്നു അവരുടെ അംഗങ്ങൾ പോലും പകുതി പേരും കള്ളുപിടിക്കുന്നവരാണ് എന്താ കാര്യം മാറ്റത്തിന് അവർ അനുവദിക്കുന്നില്ല മാറ്റത്തിന് നാം തയ്യാറായിരിക്കണം അടിസ്ഥാന വേദോദശം മാറാൻ പാടില്ല ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യാമെന്ന് നൃത്തം ചെയ്ത് ആരാധിക്കേണ്ട ആരാധിക്കുന്നു ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്തപ്പോഴാളുകൾ ചോദിച്ചു എവിടെ ഞാൻ കൊടി വീശപ്പെഴും ചോദിച്ചു എവിടെ ഞാൻ മാറ്റത്തിനെന്നും തയ്യാറാണ് ഹാലോ ലൂയ ഹാലോ ലൂയ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോമാളിത്തരം കാണിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞെന്ന് പറയണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാലോ ലൂയ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ പറയാണ് പ്രവാചകൻ പറയാണ് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുക ഭയപ്പെട്ടിരുത് ശത്രുവിനെ നോക്കിയാൽ നീ ഭയപ്പെടും അവിടെ നീ ശത്രുവിനെ നോക്കരുത് ക്യാൻസർ രോഗത്തെ നോക്കരുത് അൾസറിനെ നോക്കരുത് നിന്റെ കാലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മുഴയെ നോക്കരുത് നിന്റെ മുടന്ന് കിടക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഇന്ന് നോക്കരുത് പിന്നെ എന്തു നോക്കണം ദൈവത്തെ നോക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നോക്കണം ദൈവം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ യുദ്ധം നിങ്ങളുടേതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെതത്രേ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഈ പടയിൽ പൊരുതുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല യഹൂദായും യരുഷലേമും ആയുള്ളവരെ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നിന്ന് ഉറച്ചു നിന്ന യോഹോ നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തുന്ന രക്ഷ കണ്ടുകൊള്ളുവീൻ ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയും അരുത് നാളെ അവരുടെ നേരെ ചെല്ലുവീൻ യോഹോവ നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം പിന്നെ അവർ അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തെക്കോ തെക്കോവ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അവർ പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ യോഹോ ഭാഷാത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യഹൂദീരും എരുച്ചിലയും നിവാസികളുമായുള്ളവരെ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായി യഹോവയിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കും അവൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെയും വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കൃതാർത്ഥനാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഹലേ ലൂയ ഈ ഈ പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നതും നമ്മൾ രണ്ടും വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ചാൽ ഇവിടെ എഴുതിക്കാം വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ അടിവരയിട ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നുള്ള വാക്ക് വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ മൂലഭാഷയിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നല്ല ആമീൻ പറഞ്ഞെന്നാണ് ആമീനൊന്നുമല്ല ആമാൻ പറഞ്ഞെന്നുമാണ് കേട്ടോ ആമാൻ ആമാൻ എന്നാണ് ആമീൻ ഉണ്ടായത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആമാൻ ആമീൻ ആമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് ആമീൻ അങ്ങനെ തന്നെ അവർ വിശ്വസിച്ചു എവിടെയാണ് ഈ വാക്യം ആദ്യം കാണുന്നത് ആമീൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യം കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ദൈവം അബ്രഹാമിൻ്റെ ഒക്കെ പറയുകയാണ് നീ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക മക്കളില്ലാത്ത വയസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക നിൻ്റെ സന്തതി ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ആകാം ആറാമത്തെ വാക്യം അബ്രഹാം യഹോവയിൽ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ മൂലഭാഷയിൽ അബ്രഹാം ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം ആമീൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെയാണ് ആമാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം പറഞ്ഞത് ഞാൻ സംശയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് മനു വിശ്വ മനസ്സിനകത്ത് വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാ കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ആമീൻ 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 രണ്ട് കോരിന്തർ ഒന്നിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഞാനും സിലാന്യോസും തെമോത്തിയോസും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിച്ച ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ ഉവ്വ എന്നും മറ്റൊരിക്കൽ ഇല്ല എന്നുമായിരുന്നില്ല അവനിൽ ഉവ്വ എന്നത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമീൻ എന്നേ ഉള്ളൂ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അവനിൽ ഉവ്വ എന്നത്രേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകുമാറ് അവനിൽ ആമേൻ എന്ന് പറയുന്നു ഉവ ദൈവം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉവ ഉവ ട്രെയിൻ തിരിച്ചു വന്നതും ആമേൻ ഹാലലിയ വിമാനം തിരിച്ചു വന്നതും ആമേൻ മക്കളുണ്ടാകാത്ത ലില്ലിക്ക് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മക്കളെ കൊടുത്തതും ആമേൻ ഹാലേ ലൂയ്യ ഒരു സഭയുടെയും
യാതൊരു വലിയ ഗുണവുമില്ല ദൈവം പറഞ്ഞത് കണ്ണും അടച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപയല്ലാതെ വേറൊരു കൃപയില്ല എൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിനകത്തെ വാക്യങ്ങളുടെ ഓർമ്മ എൻ്റെ വളരെ കുറവാണ് എനിക്ക് വേദപുസ്തകത്തിനകത്തെ ഉപദേശം കർത്താവ് വരുമ്പോൾ എവിടാ വരുന്നത് അറിയാം അവിടെയാണെന്നറിയാം അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കിട്ടും അതൊന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല എൻ്റെ ദൈവം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ആമീനെന്ന് അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത്ര വേദപുസ്തകം പഠിക്കത്തില്ല നല്ല കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ കട്ടറായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കളിൽ ഒരു പോലീസ് ഐക്യയുടെ പുരേ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പേരത്തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഒരു ദിവസം അവിടെ പോയിരുന്നുകൊണ്ട് വൈ എസ് എ കെയുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് പി ഡി ജോൺസിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന മാസികളെല്ലാം വരുത്തി സുവിശേഷൻ മാസംപിടിച്ചുകൂടെ ഐ പി സിക്കാരുടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള മർത്തുമക്കാരുടെ എല്ലാം വരുത്തി ഞാൻ വേദപുസ്തകം പഠിച്ചു പഠിക്കണം ഹാലളിയ പക്ഷേ ദൈവം പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം ഹാലളിയ നിന്റെ വിവാഹം നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം നിനക്ക് മക്കളുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം നിനക്കൊരു ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകണം ഹാലളിയോൺ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കഥ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കട്ടെ അവർ പാടി സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ യഹോ ഉദ യഹു യഹോവ യഹൂദർക്ക് വിരോധമായി വന്ന അമോന്യരെയും മോവബിരെയും സീയ പർവ്വതക്കാരുടെയും നേരെ പതിയിരിപ്പുകാരെ വരുത്തി അങ്ങനെ അവർ തോറ്റുപോയി അവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ദൈവം ഓരോന്നിനെ എണ്ണി എണ്ണി നോക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസികളെ എണ്ണി എണ്ണി നോക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വിശ്വാസികൾക്കെതിരായിട്ട് വരുന്നവരെയും എണ്ണി എണ്ണി നോക്കുന്നവരാണ് എന്നിട്ട് അവരെല്ലാവരും തോറ്റുപോയി എങ്ങനെയാണ് തോറ്റത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പിന്നെ അവർ ജനത്തോട് ആലോചിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധ അലങ്കാരം ധരിച്ച് സൈന്യത്തിന് മുമ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ട് വാഴ്ത്തുവാനി യഹോവയെ സ്തുതിപ്പീൻ അവരത് എന്നേക്കുള്ളതല്ലോ എന്ന് ചൊല്ലുവാനി യഹോവയ്ക്ക് സംഗീതക്കാരെ നിയമിച്ചു അല്ലേ ലൂയ്യ സംഗീതക്കാരെ നിയമിച്ചു എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ ചോദിക്കും കോയറിൻ്റെ എവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് നോക്കിയാട്ട് കോയർ കോയർ ആരാധനയ്ക്ക് കോയർ നല്ലതാണ് ഹാലലിയ അവർ പാടി സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ യഹോവ യഹൂദയ്ക്ക് വിരോധമായി വന്ന അമോന്യരുടെയും അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നേരെ അവർ സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുകയാണ് ഹാലലുയ്യ ദൈവത്തിനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ശത്രു പരാജയപ്പെടുന്നു വിശ്വാസി ജയിക്കുന്നു എഫ് എസ് എർ ആറിനകത്ത് എന്താണ് വിഷയം എന്നറിയാം സ്പിരിച്വൽ വാർഫെയർ ആത്മീക യുദ്ധം അതിന് നമ്മളെങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ശത്രുവിനോട് എതിർ എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ സർവായുധ വർഗം തിരിച്ചു ധരിച്ചോളുക എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന് അത് വളരെ അർത്ഥവത്തായൊരു ഭാഗമാണ് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കേട്ടാട്ടെ അടിവരയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനാൽ ദുർ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയ ഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പീൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭയത്തിൽ അന്യൂനം കേൾപ്പെട്ടിരിപ്പേൻ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വാർഫെയർ കൊണ്ട് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ഇതില്ലാതെ ചുമ്മാത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തില്ല ഈ സ്തുതിയും സ്തോത്രവും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഹാലളിയ നിനക്കിതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കീർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കണം വേദോത്തം സങ്കീർത്തനം ഉണ്ടാകും പിന്നെ സ്തുതി ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്തോത്രം പറഞ്ഞു നടക്കണം ഇന്നലെ ചെയ്ത ഇന്നും ചെയ്യാം നാളെയും ചെയ്യാം മറ്റന്നാളും ചെയ്ത അബ്രഹാമിന് ചെയ്ത എനിക്കും ചെയ്യാം യാക്കോബിന് ചെയ്ത എനിക്കും ചെയ്യാം ജോസഫിന് ചെയ്ത എനിക്കും ചെയ്യാം ഏലിയാവിന് ചെയ്ത എനിക്കും ചെയ്യാം ഏലിഷായ്ക്ക് ചെയ്ത എനിക്കും ചെയ്യും യോനായ്ക്ക് ചെയ്ത എനിക്കും ചെയ്യും ഹാല ലൂയ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും സ്തുതിയോധം ആത്മീയ ഗീതം ദൈവദാസന്മാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ വേദപുസ്തകത്തിനകത്തെ അല്ല അല്ലാത്ത പാട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ നാഗൽ സാ നോൽ സാഹിബ് എഴുതിയതായിരിക്കാം എം ഇ ചൊറിയാൻ എഴുതിയതായിരിക്കാം ജെ വി പീറ്റർ എഴുതിയതായിരിക്കാം ഇന്നലെ ഒരാൾ എഴുതിയായിരിക്കാം അതൊക്കെ പാടുക ആളെഴുതിയ കീർത്തനം ചെയ്ത് അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു അന്യഭാഷ ഇല്ലാത്തവരോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അന്യഭാഷ ഉള്ളവരുടെയൊക്കെ പറയണം എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് അവരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അന്യഭാഷ നിങ്ങ
പ്രവചനം കിട്ടുന്നവർക്കേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കൊച്ചു എല്ലാവരുടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ വേദവസ്ഥം പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ പ്ര പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രവചിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക ഹാലോലിയ അതുകൊണ്ട് കീർത്തന അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ചർച്ചിൽ വീട്ടിൽ ഹാലോലിയ നിങ്ങൾക്കൊരു ആരാധന സ്ഥലമുണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഉപദേശം കേട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് മുറിക്കാത്ത പോലും ചിലരുടെ വീട് വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മുറി പ്രാർത്ഥനാ മുറിയായിട്ട് മാറ്റിയിടുവാൻ കഴിയും പാലക്കാട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പ്രാർത്ഥനാ മുറിയുണ്ട് നല്ലതാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ആ സൗകര്യം കിട്ടത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിലും നിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു മൂലയ്ക്കെങ്കിലും ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മുറി ഒരു പ്രാർത്ഥനാ പ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ഡെറി നിനക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഹാലേലിയ ചിലപ്പോൾ റബ്ബറിൻ്റെ ചൂടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ ചൂടായിരിക്കാം എവിടെയെങ്കിലും നിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സാങ്ച്വറി ഒരു ആരാധനാലയം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സാഹചര്യം നിനക്ക് ആരാധിച്ച് മാറ്റാം ഹാലയിലൂയ ഞാൻ മലേഷ്യയിലായിരിക്കും കേട്ടാട്ടെ ഞാൻ മലേഷ്യയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എന്നെ അവിടുത്തെ കടലിനവിടെ കൊണ്ടുപോയി കടൽ കാണാനായിട്ട് കടല ബീച്ചിനകത്ത് പോയതാണ് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന അന്ന് ടെലിവിഷനും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇല്ല ഇല്ല ഉണ്ട് ഉണ്ട് ടെലിവിഷനുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങ് ഇവിടെ ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാലമാണ് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കണ്ടു ആളുകൾ സർഫിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പലക വലിയൊരു പലക ഒരു വള്ളം പോലുള്ള പലക അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കമ്പ് നാട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു പായുണ്ട് ആ പാ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കാരണം കാറ്റ് വരുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അവരിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും കാറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പാ കെട്ടിയത് കൊണ്ട് സർഫിങ് പാറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാറ്റ് പാ വന്ന് കാറ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പാ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകും ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ട് പോകും ഞാൻ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ കാറ്റടിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് ആ വള്ള ചില വള്ളങ്ങൾ വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് അന്നേരം അതിനകത്ത് അവിടേക്ക് പറഞ്ഞു ആ കാറ്റിൻ്റെ ഗതിയോട് ചേർന്ന് അവരവരുടെ ആ പാ കെട്ടിവെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കാറ്റിനെ അവർ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോണമെങ്കിൽ അവരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മനസ്സിലായത് നിനക്ക് സാഹചര്യം മാറ്റിയെടുക്കാം ഹാലോയ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച നിൻ്റെ പായ നീ കെട്ടിവെക്കാമെങ്കിൽ സാഹചര്യം നിനക്ക് മറ്റ് കാറ്റല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നത് നീയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് സാഹചര്യമല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നത് നീയാണ് കേട്ടോ സാഹചര്യമല്ല നീയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നീയാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ദൈവം മുൻകൈ എടുത്തു ദയാ നാം അല്ല മുൻകൈ എടുത്തത് കർ ദൈവമാണ് മുൻകൈ എടുത്തത് നാം കൈ കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ ആ നികർത്താവ് ഇതാ എൻ്റെ കൈ തരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് ആരംഭമാണ് നാം അവിടെ നിന്ന് വളരണം വിശ്വാസത്തിൽ വളരണം വിശുദ്ധിയിൽ വളരണം സർവശക്തിനെ പറ്റിയുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണം ഹാലലുയ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എൻ്റെ മോള് രണ്ടാമത്തെ മകൾ അവൾ എബ്രായ ഭാഷ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചാണ് പഴയ നിയമമാണ് അവിടെ വിഷയം ബാബി കോളേജിൽ അവിടെ അവൾ എൻ്റെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡാഡിക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാമോ എനിക്ക് കുറച്ചറിയാമായിരുന്നു അവൾ എനിക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം നിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണോ അതായി അതിനുള്ള മറുപടിയായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവം ആരാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നാലും അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് രോഗമാണെങ്കിൽ അവൻ ഡോക്ടറായിരിക്കും എനിക്ക് പണമില്ല എങ്കിൽ പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗം അവൻ പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ ഉപദേശിയാണെങ്കിൽ പോലും മാർഗം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഹാലേ ലൂയ്യ ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് കേട്ടോ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് കർത്താവെ എനിക്ക് ആറായിരം രൂപ വേണം എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ് ആറായിരം രൂപ വേണം സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമേ ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് ദശാംശം അറുന്നൂറ് ഞാൻ ഇരുപത് ശതമാനം കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അയ്യോ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കരുത് കേട്ടോ വലിയ പ്രയാസമാണ് വലിയ പ്രയാസമാണ് പത്ത് ശതമാനവും പിന്നെ എൻ്റെ കഴിവ് പോലെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ പണ്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇന്നും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എനിക്ക് ദശാംശം കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതാ ഞാനൊരു വിശ്വാസത്തിന് ചൂടിയാണ് ഒരു പരീക്ഷ നടത്തുകയാണ്
ആ മൃഗത്തിൻ്റെ രണ്ട് ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ഒന്ന് കുളമ്പ് വിളർന്നതായിരിക്കണം രണ്ട് അയവിറക്കുന്നതായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേർപാടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ കള്ളുകൂടിയൻ്റെ കൂടെ അടക്കുകയല്ല അല്ലേ വിമാരാധനയുമായിട്ട് അടക്കുകയല്ല പാപം ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയല്ല മന്ത്രവാദികളൊക്കെ പോവുകയല്ല കഞ്ചാവടി ജീവിക്കുകയല്ല സിഗരറ്റ് മരിച്ച് അടക്കുകയല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേർപാട് സഭ മാറിയ പോര വേർപാടുണ്ടാകണം ജീവിതത്തിനകത്ത് ഒരു വേർപാടുണ്ടാകണം രണ്ട് അയവിറക്കണം ഞങ്ങൾ പശു ആട് ഇതൊക്കെ കണ്ടു കാണും അല്ലേ ഒട്ടകം ഇതൊക്കെ ഒട്ടകമില്ല ഒട്ടകമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെ കൊണ്ട് കുതിരയില്ല അതിൻ്റെ കൊമ്പ് വിളർന്നല്ല ഈ മൃഗങ്ങൾ അത് പോച്ച തിന്നുന്നു ധാരാളമായിട്ട് തിന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെപ്പോഴും അഞ്ചാറ് പശുക്കളുണ്ടാവും എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം പശുക്കൾ ആ പോച്ച തിന്നുന്നു എന്നിട്ട് അത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടന്നു വെച്ചാൽ ആ തിന്നത് ഉരുളയായിട്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും ഓരോ പോച്ച അല്ല കൊണ്ടുവരുന്നത് തിന്നത് ഒന്നിച്ചാൽ പക്ഷേ അകത്ത് എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉരുളയാകുന്നു എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുമല്ല വെറ്റിനറി മൃഗ ഡോക്ടറുടെയൊക്കെ ചോദിക്കണം അത് ഉരുളയാകും എന്നിട്ട് ഓരോ ഉരുള പുറത്തെടുത്തിട്ട് അത് ചവച്ച് അകത്താക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നീയും ശുദ്ധിയുള്ള മൃഗമായിരിക്കണം എന്താണ് ഒന്ന് വേറെയാണ് രണ്ട് നേരത്തെ കേട്ടത് ഇന്ന് നിങ്ങളിവിടെ കേട്ടത് നിങ്ങളത് ധ്യാനിക്കണം അത് പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്താണ് പി ജി വറീസ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ ദൈവദാസം പറഞ്ഞത് അത് രണ്ടാമത് അയവറക്കണം ഹാല ലൂയ പലയിടത്തും ദൈ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് ഹാലോ ലൂയ ഇവിടെ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാം ഉപ കാര്യമായ ഒരു ഉപദേശം കണ്ടാണ് ചിലയിടത്ത് ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ചിലയിടത്ത് മനുഷ്യർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു യോശുവ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ വേറെ പലയിടത്തും എന്താണ് കാരണം ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാണ് ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് സർവശക്തനാണ് നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു വാൾ വെളിയിലെടുക്കാതെ ഉറയിൽ നിന്നും വെളിയിലെടുക്കാതെ തന്നെ ശത്രു വീഴുന്നത് കാണാം എന്നാൽ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ ആരായെന്ന നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാണെന്ന് ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശത്രു വലിയവനല്ല അവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും കണ്ട രണ്ടർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഹാലോ ലൂയ ദൈവം ചെയ്യുന്നു ദൈവം ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നു ഹാലോ ലൂയ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ അതോറിറ്റി മനസ്സിലാകുവാൻ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അതോറിറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ജയിക്കുന്നു ഹാലോ ലൂയ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഭയം വരുമ്പോൾ നാം എന്ത് ചെയ്യണം എട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് എഴുതിയെടുക്കാം ഒന്ന് ഭയം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നോക്കുക രണ്ട് ഉപവാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മൂന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക നാല് ദൈവം പറഞ്ഞത് ചെയ്തത് പണ്ട് പറഞ്ഞത് ഉദ്ധരിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കേൾക്കണം ദൈവം കേൾക്കണം പിശാജ് കേൾക്കണം പറയുക അഞ്ച് പാടുക ഹാൽ ബാബിൽ പാടുക ഹാൽ അയലുയ്യ ആറ് അന്യഭാഷയിൽ പാടുക ഏഴ് പ്രവചിക്കുക നിങ്ങളോട് പ്രവചിക്കുക നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തോട് പ്രവചിക്കുക നിൻ്റെ പേഴ്സിനോട് പ്രവചിക്കുക നിൻ്റെ കുടുംബത്തോട് പ്രവ പ്രവചിക്കുക നിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തോട് പ്രവചിക്കുക നിൻ്റെ മക്കളോട് പ്രവചിക്കുക നിൻ്റെ ബിസിനസ്സോട് പ്രവചിക്കുക നിൻ്റെ സഭയോട് പ്രവചിക്കുക നിൻ്റെ കഴിവുകളോട് പ്രവചിക്കുക ഹാലലുയ്യ പ്രവചിക്കുക ഹാലലു ശത്രുവിനോട് പ്രവചിക്കുക വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം നടന്നു അമേരിക്കക്കാരാണ് വളരെ പവർഫുൾ അമേരിക്ക തോറ്റുപോയ ഏക രാജ്യം വിയറ്റ്നാമിലാണ് കെട്ടാട്ടി കഥ എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക വിയറ്റ്നാം പോയിട്ട് തോറ്റത് വിയറ്റ്നാംകാർ മിടുക്കരായിട്ടല്ല അവരുടെ ആയുധം വലുതായിട്ടല്ല അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ആത്മീക സത്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ കല അവിടെ പോയ പട്ടാളക്കാർ പറഞ്ഞതാണ് അവർ അമേരിക്കൻ പട്ടാളം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മന്ത്രവാദികൾ അവിടുത്തെ മലകളുടെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ടവരെ ശവിക്കുമായിരുന്നു നീ മുടിഞ്ഞു പോട്ടെ നിൻ്റെ ഹാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ നിൻ്റെ കിഡ്നി എന്നിട്ടവർ ശാപം അയക്കുമായിരുന്നു ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത എല്ലാവരും മാനസിക ായി ഇന്നും വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്ന് വന്നവരിനകത്ത് വളരെ ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ മാനസികമായിട്ട് ധൈര്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്താ കാര്യം ശാപം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ശബ് പ്രവചിക്കണം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നോക്കി പ്രവചിക്കണം ശവിക്കുകയല്ല മുടിഞ്ഞു പോട്ടെന്ന് പറയുകയല്ല ഗുണം വരുത്തില്ലെന്ന് പറയുകയല്ല ഈ വീട്ടിൽ നന്മ വരുത്തില്ലെന്ന് പറയുകയല്ല പ്രവചിക്കുക നിന്നോട് പ്രവചിക്കുക
ഇനിയും പറയുന്ന വെട്ടാട്ടെ സമ്പത്തുണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ആളുകളുയ ഇനിയും പറയുന്നത് കേട്ടാട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശു മരണത്താൽ നമുക്ക് ആത്മീകമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശു മരണത്തിലൂടെ അബ്രഹാമിനുള്ള അനുഗ്രഹമെല്ലാം നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു കേട്ടോ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലായോ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മുടെ സകല പാപത്തെയും പോക്കി ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നമ്മളെ നിറച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശു മരണത്താൽ ഗലാത്തിയർഗിലെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെയുള്ള സകല അനുഗ്രഹവും അബ്രഹാമിന് കിട്ടിയ സകല അനുഗ്രഹവും ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഉൾപ്പെടുത്തി പുസ്തകം അബ്രഹാം സകലത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് അതെല്ലാം നമുക്കുള്ളതാണ് ഹാലലുയ ഇവിടെ ദൈവജനത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്ത് കിട്ടി രണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു മൂന്ന് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെട്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഹാലലുയ വിശ്വാസികളുടെ നന്മ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു മൂന്ന് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം ബർ ബെറേഖ താഴ്വരയിൽ യോവയ്ക്ക് അവർ സ്തോത്രം ചെയ്തു ഹാലലുയ്യ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെട്ടു നിന്റെ രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ പ്രയാസം മാറി കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ ദുഃഖം മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഹാലലുയ്യ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടണം സ്തോത്രം ചെയ്യണം സ്തുതിക്കണം ഹാലലുയ്യ ഹാലലു ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർക്കും നമ്മുടെ ദുഃഖസമയത്ത് നമ്മൾ നിലവിളിച്ച് പറയും പക്ഷെ അത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നാം എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു ഒരു സ്ത്രോത്ര കാഴ്ച ഒരു സ്ത്രോത്ര യോഗം നടത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ ഒരു സ്ത്രോത്ര പ്രാർത്ഥന നടന്നാൽ പോരാ ഉദ്ദേശിക്കുക ആയിരം രൂപ അയച്ചാൽ പോരാ അതിൻ്റെ സ്ത്രോത്രത്തിനകത്ത് നീ ജീവിക്കണം സ്ത്രോത്രത്തിനകത്ത് നീ ഉരുണ്ടു കിടന്ന് ജീവിക്കണം ഹാലലിയ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യം അവർ വീണകളോടും കിന്നരങ്ങളോടും കാഹളങ്ങളോടും കൂടെ എരുഷലേമിൽ യോഹയുടെ ആലയത്തിലേക്ക് ചെന്നു ആരാധനയ്ക്ക് പോയി ഹാലലിയ ദൈവം നനക്ക് നന്മ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം നനക്ക് വിടുതൽ തന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് വീട് തന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് ഉയർച്ച തന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിന്നെ പണക്കാരനാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നിനക്ക് നല്ല കാർ തന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാലറിയ നിങ്ങൾ ശത്രുഭയത്തിലാണോ കൊറോണയുടെ ഭയം കടഭാരം ജോലിയില്ല പോലീസ് കേസ് രോഗം ഡിവോഴ്സ് ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് വാക്ക് പറയണം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോകത്തില്ല കൈ കൊട്ടി കൈ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോട്ടെ എന്താണ് നിൻ്റെ ആവശ്യം നീ ഭയത്തിലാണോ ഏതെങ്കിലും ഭയത്തിലാണോ എൻ്റെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിടുതൽ തരട്ടെ എനിക്ക് എന്ത് തരട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവെ കർത്താവ് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കും സമയത്ത് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നീ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അവരുടെ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്ത് അവർക്ക് വിടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയുണ്ടാകട്ടെ നീ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുക അവരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരപ്പൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുണ്ട് ഒരു വല്യപ്പൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുണ്ട് ഞാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ബി ബ്ലാസ്റ്റ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക വിടുതൽ പ്രാപിക്കുക ഭയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരിക ആരാധിക്കുന്നവനായിട്ട് മാറുക ഇന്നു മുതൽ പുതിയ ഒരു ജീവിതം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമീൻ 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 അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം ദൈവനാമത്തിന് സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ വചന ശുശ്രൂഷ പ്രിയകർത്തദാസനിലൂടെ ദൈവകർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യ ചെയ്തെടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സകല ദൈവത്തിൻ്റെ സകല മഹത്വവും മാനവും അർപ്പിക്കുന്നു വാത്സല്യ അങ്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും സഭയ്ക്കും പ്രിയങ്കളുടെ ശുശ്രൂഷ വളരെ അനുഗ്രഹമാണ് ഓരോ ഞായറാഴ്ചകളും പ്രിയകർത്തദാസൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുക്കുന്നതായ സന്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് അനുഗ്രഹമാണെന്ന് എനിക്ക് വളരെ ഉറപ്പുണ്ട് ഇന്നു പകലിലും പ്രിയ കർത്തദാസനോട് നമ്മൾ കേട്ടുവല്ലോ ശത്രുവായവൻ നമ്മളെ കയറി പിടിക്കാം നമ്മളെ നശിക്കുവാൻ നശിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മളെ സംഹരിപ്പാൻ അവൻ ശ്രമിക്കാം എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി വചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് പ്രിയ കർത്തദാസൻ സംസാരിച്ചുവല്ലോ കേട്ട വചനം നമുക്ക് വിടുതലും ആശ്വാസമായി അത്
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലല്ലൂയ്യ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് നന്ദി കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നല്ല കർത്താവെ സ്തോത്രം 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 സ്വർഗീയ പിതാവെ ഒരു സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഹാലല്ലൂയ്യ 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 ഞങ്ങൾ നിസ്തുല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവെ അങ്ങയുടെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമേര നാമത്തിൽ നിന്നെ സന്നിധിയിൽ പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുവാൻ നിന്റെ നാമത്തെ മുഹത്തപ്പെടുത്തുവാൻ സ്തുതിക്കുവാൻ സ്തോത്രമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സാവകാശത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ ആലപിച്ച് കർത്താവെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടി ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ സാവകാശത്തിനായി നല്ല കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അനവധി വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജാഗരിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നീ ഞങ്ങൾ അധികാരപ്പെടുത്തിയല്ലോ അതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വൃത്തിയിലൂടെ ഞങ്ങളോട് ഹൃദ്യമായി ഇടപെട്ടതായ അങ്ങയുടെ നിസ്തുല്യമാർന്ന വചനത്തിനായി മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിനായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നേക്ക് സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന വചനത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ശത്രുവായവൻ ഞങ്ങളുടെ മീതെ അധികാരം ചെലുത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ നന്മകളെ മുടക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ നിന്റെ വചന പ്രകാരം ജീവിച്ച് നിന്റെ കർത്താവെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ശത്രുവിൻ്റെ എല്ലാ കർത്താവ് കെടിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് നിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും വീണ്ടും ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ വൃത്തിയിലൂടെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതായ ഹൃത്യമായി സംസാരിച്ചതായ വചനത്തിൻ്റെ ആലോചന മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങൾ വിധപ്പെടുത്തുകയാണ് സമർപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലല്ലൂയ ഇന്ന് പകലിൽ നിന്നെ സന്നിധിലായിരിക്കുന്നതായ നിന്റെ ജനത്തോട് അവിടുന്ന് മനസ്സിലിടമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗികളായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സൗഖ്യം നിരാശയിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം കർത്താവ് നിരക്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് വിശാലത കർത്താവ് അവിടുന്ന് നൽകി അവിടുന്ന് മാനിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ആ മീൻ കുടുംബ വിഷയങ്ങളിൽ കർത്താവ് പ്രതികൂലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശത്രുവായവൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരാശയുടെ ആ മീൻ കൈപ്പേര് അനുഭവങ്ങൾ വിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ആ കൈപ്പേര് അനുഭവങ്ങളെ മാറ്റി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാധൂര്യമ അവർ കർത്താവെ നൽകി അവർ കർത്താവ് ഇരുവരിലും ആ സ്നേഹത്തെ കർത്താവെ അവർ ഉറപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മക്കളുടെ ഭാവി വിഷയത്തെ ഓർത്ത് നിരാശയിലായിരിക്കുന്നതായ കർത്താവ് ആകുലത്തിലായിരിക്കുന്നതായ വാത്സല്യ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്കിടെ തലമുറയെ അവരുടെ തലമുറയെ അവിടുന്ന് മാനിക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജോലി വിഷയത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ നീ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ അവിടുന്ന് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനകൾ കേൾക്കുന്ന ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുത വഴികളെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭവനത്തിലെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഭവനമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വാടക വിഷയത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നീ അവർക്ക് വേണ്ടി വഴികളെ വാതിൽ തുറന്ന് മാനിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിദേശത്തെ ജോലിയുടെ ബന്ധത്തിൽ കടുതുപൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായ പ്രിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാൻ കർത്താവെ അവിടെ വിസ വിഷയം അവിടെ ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ വിഷയത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ അവിടുന്ന് മാറ്റുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് വിവാഹ വിഷയത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാൻ കർത്താവെ തക്കതായ തുണയെ നൽകി അവരെ മാനിക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തോട് മനസ്സിലിണമേ ഭാരതത്തോട് നീ മനസ്സിലിണമേ കർത്താവ് ലോകത്തുള്ള ഓരോ കർത്താവ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കൊറോണ മഹാമാരിയിലൂടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കർത്താവ് വളരെ കർത്താവ് നഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായ ജനങ്ങളോട് മനസ്സിലിണമേ രാഷ്ട്രങ്ങളോട് മനസ്സിലിണമേ കർത്താവ് ഈ രോഗം ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നസന യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുത നാമത്തിൽ നീ അവിടുന്ന് സൗഖ്യം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ ഫോർ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് കർത്താവ് ഫസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ കർത്താവ് ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു കർത്താവ് ഹലൂയ ഞങ്ങളുടെ പോലീസ് കർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ നീ മാനിക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്
അത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതായ അനുഗ്രഹമോ വിടുതലോ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരവോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നിശ്ചയമായി എഴുതി അറിയിക്കണം അതൊരു സാക്ഷ്യമാണ് ആ സാക്ഷ്യം ആ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അണിയ പ്രവർത്തകളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഐ ടി യുടെ സഭകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഓർത്ത് നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു വരുന്ന പോലെ തന്നെ നിശ്ചയമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവ കർത്താവ് നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്താം ആശീർവചനങ്ങളെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇപ്പോൾ പിതാവ് ആം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പുത്തൻ തമ്പുരാൻ്റെ കൃപ നിർദ്ധമായി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ സഹവാസവും നാം പ്രാർത്ഥിച്ച ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെ മീതെ ഇന്ന് പകൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദിന ജനത്തോടുകൂടി ഇന്നു മുതൽ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവിനുണ്ട് അവരവരെയും ഉണ്ടായിരിക്കും ആറാകട്ടെ ആമീൻ 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 ദൈവ കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു